Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo a este taller de formación de formadores que el objetivo es aprender a dinamizar una charla escape sobre emergencia eh, climática. El, el, vamos a dividir la sesión en dos partes, hoy y también eh, mañana. Hoy haremos dos partes diferenciadas, empezaremos acercándonos a lo que significa un juego de escape para poner un contexto, para poner un marco conceptual, que es importante porque hablar de juegos de escape sin haber concretado antes eh, la metodología para su creación, eh, cómo se configuran, eh, qué tipo de pruebas se pueden hacer, pues es un poco complejo. Por eso vamos a dar una charla muy básica sobre los aspectos más elementales que todos debemos conocer para mm, saber en qué consiste un juego de escape. Luego por la tarde, eh, en la segunda parte de la sesión, conoceremos recursos concretos para ver qué tipos de pruebas podemos poner en nuestro juego de escape y mañana lo que haremos será básicamente jugar a la, a la charla escape sobre emergencia climática, que es, jugaremos todos juntos y, y nos pondremos manos a la obra. Es pues un poco locura, está escuchando el pipi, pipi, pipi cada, vez que, cada vez que se conecta alguien. A ver si pasan los minutos y ya eh, nos ponemos todos aquí juntos. Y ya no hay más interrupciones. Veo por aquí que hay dos manos levantadas, aquí Patricia y Paco. No sé si es que habéis dado sin querer o os un saludo o queréis intervenir. Pero bueno, nos vais diciendo por el chat, ¿vale? Si queréis. Vale. Eh, perfecto. Bueno, pues como decíamos, aquí tenemos la, la presentación. Nos vamos a poner en formato superhéroes porque para ser... Unos buenos diseñadores de juegos de escape educativos, pues hay que, hay que ser unos buenos superhéroes. Aquí he puesto, hemos puesto aquí dos, dos modelos, cada uno que se identifique con el que quiera, y con las siglas de EA, de educación ambiental, también hay puestas en, en primer plano para tenerlo siempre presente a la hora de hacer un, un juego de escape, como es debido. Muy bien. El esquemita de esta reunión, de esta primera parte de la charla que vamos a tener. Diez apartados, eh, quiénes somos. ¿Por qué un juego de escape de cambio climático? ¿Qué vamos a hacer en este taller? ¿Qué es un juego de escape? ¿Por qué elaborar un juego de escape? ¿Qué tipos de juegos de escape existen? Que veremos que hay muchísima variedad. ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de iniciar un juego de escape? ¿Cuáles son las claves del éxito? Veremos a ver si las tenemos o no para hacer un buen juego de escape. ¿Y cómo organizarnos para la creación de un juego de escape? Bueno, vamos allá. Lo primero, hay que presentarse. Entonces, hay que decir quiénes somos. Bueno, mi nombre es Alfonso Peña, soy geógrafo y educador ambiental, así me gusta presentarme, y trabajo en el Centro de Investigación del Medio Ambiente eh, del Gobierno de Cantabria. Bueno. Y yo soy Begoña. Acércate, que si no, no te... Yo soy Begoña, soy licenciada en Ciencias Ambientales, también soy educadora ambiental y también trabajo en el Centro de, Infor de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Bien, este centro eh, tiene dos ámbitos de trabajo bien diferenciados. Uno primero que es básicamente el servicio de gestión ambiental, que es un laboratorio, que lo que hace es analizar muestras, eh, llevar la red de vigilancia y control de calidad del aire, y pues, muestras de, cal, de agua, de, de suelos, y en definitiva es pues, comprobar cuál es el estado del medio ambiente. ¿no? Y luego está el servicio de información ambiental y sostenibilidad, que es en el que trabajamos Begoña y yo, y bueno, básicamente nos encargamos de todo lo que tiene que ver con esta rueda del medio ambiente y la participación que así nos gusta exponer a la que nos dedicamos. ¿no? Tratamos aspectos que tienen que ver con la información ambiental, educación ambiental, formación, participación pública y voluntariado. Por diferenciar un poco en qué consiste cada uno de estos aspectos, si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de especies invasoras, pues información ambiental sería un listado con las especies invasoras que tenemos en la región, educación ambiental, pues podría ser o realizar un folleto explicativo de estas especies invasoras que tenemos o hacer una ruta de educación ambiental por un entorno en el que identifiquemos distintas especies, eh, formación, pues si hacemos, analizamos los contenidos, los estructuramos y hacemos una acción formativa sobre especies invasoras en la región, pues tenemos una actividad formativa, ese tipo de cosas también las hacemos en nuestro trabajo. Luego, participación pública, si pretendemos hacer un plan de erradicación de especies invasoras en la región, pues se hace un proceso participativo, pues ese tipo de cuestiones también las llevamos a cabo en, en nuestro departamento. Y finalmente, pues tenemos también el voluntariado ambiental, que básicamente consiste en dedicar parte del tiempo libre a hacer una labor eh, que repercuta en el beneficio de todos. Como veis, tiene forma de rueda y nuestra misión es que cualquier persona que entre en esta rueda en algún momento, sea en una actividad de educación ambiental, de voluntariado, una actividad formativa, pues entre en esa rueda y ya no salga. Que sea un círculo virtuoso, por decirlo de alguna forma, y que ya no salga de ahí. Y esto es básicamente a lo que nos dedicamos en nuestro trabajo. ¿Y por qué un juego de escape 
sobre cambio climático. ¿Por qué hablar de cambio climático, emergencia climática y además relacionarlo con juegos de escape? Bueno, nosotros en el, en el Centro de Investigación del Medio Ambiente tenemos una tradición ya larga de muchos años en las que tenemos un montón de actividades de sensibilización sobre, sobre cambio climático. De hecho, tenemos un canal de YouTube, que igual algunos hasta lo conocéis, que se llama Sinapsis Ambiental. Es un canal institucional de nuestro centro, concretamente es del CIMA y concretamente se refiere al Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en Cantabria, también conocido en redes por CEDREAC. Y es el canal oficial y bueno, ahí hemos tratado, hemos abordado un montón de vídeos diferentes. Aquí tenéis los enlaces, no vamos a entrar ahora a los vídeos porque prefiero que si alguien tiene interés lo vea detenidamente en su casa. Pero bueno, tenemos canciones que hablan sobre cambio climático, hemos hecho grandes eventos online con un montón de gente, expertos de distintos ámbitos de cambio climático. Hemos hecho incluso nuestros pinitos como actores amateurs y hemos hecho pequeños cortos también para sensibilizar sobre recursos eh, de cambio climático. Estamos pendientes, pendientes también de la actualidad sobre cambio climático. Hacemos también algún vídeo que hable de, pues eso, en este caso de la COP. Eh, también hablamos de sensibilización, sensibilización a través de exposiciones como esta que, este vídeo que tenéis aquí. También damos voz a colectivos que también pretenden sensibilizar sobre el cambio climático. En este caso tenemos uno eh, sobre Fridays for Future. Y luego también hacemos cosas un poco locas como campañas de sensibilización utilizando cámaras ocultas. Es decir, hemos abordado la sensibilización de cambio climático desde muchísimos ámbitos y aquí me estoy refiriendo solo al canal de YouTube. Pero bueno, aparte del canal de YouTube hacemos talleres, actividades y actividades, actividades varias, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que hay, tenemos mucha tradición en nuestro trabajo eh, sensibilizando sobre el cambio climático, pero también, aparte de eso, utilizamos el juego como recurso educativo. Como decía antes, el CEDREAC, que básicamente es una biblioteca verde, es una biblioteca pública, que está en el sistema de lectura pública de Cantabria, lo cual quiere decir que cualquier persona que tenga un carnet de biblioteca pues puede sacar recursos de la nuestra y viceversa. Los carnes que nosotros emitimos pueden ser utilizados por cualquier persona de la región para sacar recursos de cualquier biblioteca pública que esté conectada a la red. Entonces, nosotros en nuestra biblioteca, aparte de libros, revistas, documentales, películas del mundo del medio ambiente, pues también tenemos muchísimos juegos relacionados con el medio ambiente, educación ambiental, sostenibilidad entendida en sentido amplio. Y también, pues todo lo que tiene que ver con el juego, pues lo tenemos muy presente. Ahora sumamos también que en su momento gestionábamos una red de centros de visitantes que estaban en la zona sur de Cantabria, una zona con poquita población y que costaba hacer llegar los visitantes a esas zonas un poco más remotas dentro de la región. Y como necesitábamos dinamizar estos recursos que teníamos en, form en forma de equipamientos de educación ambiental, pues se nos ocurrió eh, mezclar o juntar todos estos ingredientes sensibilización, eh, el juego como recurso educativo y decidimos meternos en el mundo de los juegos de escape. Y esto es una historia un poco curiosa porque cuando empezamos con los juegos de escape fue un poco una aventura que no tenía precedentes y no sabíamos dónde nos llevaba. Entonces vamos a hacer una pequeña recreación, Bego, si te parece, de, de, cómo, de cómo fue el inicio de los juegos de escape en, en nuestra, nuestra región. Yo la verdad estaba un día leyendo un domingo por la mañana el periódico y de repente vi, abierto el primer juego de escape en Santander. Y yo nunca había oído hablar de lo que es un juego de escape. Entonces lo vi, me llamó la atención y el lunes mismo llegué a la oficina y dije, oye, ¿habéis oído hablar de lo que son los juegos de escape? No. Pues creo que pueden ser una herramienta muy útil. ¿eh? Pero es que no, no sabemos muy bien de qué va eso. Pues por eso vamos a ir a jugar al único que está abierto en Cantabria y nos vamos a llevar también al director. Imaginaos llevar a, decirle al director del centro, oye... En, tenemos en mente un recurso de educación ambiental que hasta ahora no se ha utilizado y creemos que puede ser un puntazo y una nueva vía de, de, de hacer educación ambiental desde el punto de vista lúdico y metiendo recursos nuevos. Bueno, pues nos llevamos al director y jugamos ese juego de escape y la es que nos encerramos. Eh, ¿Cómo? Y le encerramos. Y encerramos al director y nosotros también con él sí. y conseguimos salir. Nos lo pasa. Aparte de pasarlo bien, vimos que era una potencialidad desde el punto de vista educativo. Hoy en día... Hay muchísimos juegos de escape en muchos ámbitos, también en el educativo. Ahora, raro es el colegio que nunca ha hecho un juego de escape eh, en sus múltiples variedades. Pero en el 2017, que, que fue cuando pusimos... En, bueno, en realidad esta conversación tuvo lugar a finales de 2015, realmente. Pero en 2017, cuando pusimos en marcha el juego de escape, pues no era una cosa tan habitual. Ni los juegos de escape, ni mucho menos los juegos de escape aplicados al ámbito educativo. Hoy, afortunadamente, pues se ha extendido, se ha expandido. Y bueno, eh, os vamos a explicar un poquitín la trayectoria que tenemos nosotros en, en juegos de escape, 
para que entendáis por qué hemos decidido hacer este taller de formación de formadores aplicado en este caso a una charla escape, que es un formato diferente. Bueno, en el 2017 empezamos con el juego de escape, que al final es el más complejo porque requiere un, no solo idear un juego de escape como cualquier otro, sino también eh, modificar espacios, es decir, hacer obra, por decirlo de alguna forma. Tirar de fontaneros, tirar de carpinteros, tirar de electricistas, tirar de, de todo. ¿no? Afortunadamente, como somos gobierno de Cantabria, pues tenemos una unidad, un departamento que son talleres regionales, que nos permiten disponer de, de estos recursos de una forma pues, muy sencilla, muy fácil. ¿no? Y digo que empezamos casi casi la casa por el tejado, somos un poco osados, porque claro, meterte en una cosa como esa pues, es más complicado. Requiere no solo pensar en el juego en sí mismo, sino también acondicionar un espacio. Nosotros teníamos en uno de los centros de visitantes una sala que estaba vacía y dijimos, vamos a hacer un juego en este centro para animar a que la gente venga y conozca el centro de visitantes. Vale. Bueno, pues empezamos con este juego de escape de educación ambiental, Reto Río Panero, que está en un centro de visitantes. Todavía hoy se puede jugar a él, así que si alguien viene por Cantabria y quiere disfrutar de un juego de escape que es gratuito, de los pocos de España que sigue siendo gratuito, pues que sepáis que podéis eh, pasar por allí y, y jugar a este juego de escape. Bien, este es el juego de escape clásico, que consiste, como su propio nombre indica, juego de escape, de escapar. Te metes en un sitio y en un tiempo determinado, jugando en equipo, tienes que salir de un lugar. Generalmente son 60 minutos. Luego explicaremos más detenidamente características generales de lo que es un juego de escape. Pero no solo, hay, no solo de juegos de escape tradicionales viven los servicios de educación ambiental. También eh, al año siguiente, 2018-19, le cogimos un poco el truquillo y nos dimos cuenta que un, un hándicap que tiene este juego de escape es que hay que ir a jugar allí porque solo se puede desarrollar allí. Está habilitado un espacio y se juega allí. Entonces hay otro tipo de juego de escape que se llaman Hall Escape que lo que consiste es, generalmente es una serie de cajas o de baúles o de elementos que contienen cosas en su, en su interior que se pueden jugar en cualquier parte. Es decir, te llevas todo el juego a donde quieres. Entonces, por ejemplo, para centros educativos, para asociaciones, para colectivos varios, pues es un formato de juego que está, es muy interesante porque te permite pues, movilidad y flexibilidad a la hora de jugar en sitios diferentes. Y bueno, nos metimos también a enredar con este tipo de juegos y e hicimos uno sobre los ODS. Luego veremos algún, algún ejemplo de, de estas cosas, de tipos de pruebas y recursos que podemos hacer. ¿Qué pasó en el año 2020? Llegó la pandemia. Entonces nos dimos cuenta que aparte de los juegos de escape tradicionales y los Hall Escape, pues que tenemos que tener una herramienta también para poder jugar a juegos de escape desde casa. Entonces nos metimos en el mundillo de los juegos de escape virtuales. Luego veremos ejemplos, porque también hay muchos tipos de juegos de escape eh, virtuales que son eh, muy variados. Veremos más ejemplos. También realizamos otro Hall Escape o Breakout, también sobre los ODS, añadiendo eh, pruebas más tecnológicas. Y en 2022-2023, pues seguimos investigando con juegos de escape virtuales, sobre todo con Geniali. Hoy veremos también cómo utilizar Geniali. Que no sepa utilizar, lo que no se preocupe, es muy sencillo. Vamos a dar unas indicaciones básicas para poder utilizar los recursos de Geniali en nuestro propio juego de escape para combinar el, lo virtual con lo físico, que en realidad es muy sencillo. Y finalmente... El, nuestro último trabajo es el, la charla escape sobre emergencia climática. Una charla escape que, como veremos, básicamente es una charla divulgativa normal y corriente, con contenido, con chicha, pero con el añadido de que se meten técnicas de juego de escape, de tal forma que tiene un componente lúdico importante, pero sin perder el contenido de información, que al final es lo que, lo que nos interesa como educadores ambientales también. Un problema o una limitación que tienen los juegos de escape tradicionales, es que el componente lúdico hay mucho riesgo de que se coma al conte a los contenidos, a la información que transmitimos. Sin embargo, el formato de charla escape, que por eso decimos un poco que es como la culminación del proceso de los juegos de escape en el ámbito educativo, nos permiten mantener en, en un nivel muy alto los contenidos, la información que transmitimos y añadiendo eh, técnicas de, de juego, técnicas lúdicas. Y entonces, para nosotros como educadores ambientales, nos parece la herramienta más poderosa porque nos permite hacer actividades muy atractivas para los participantes, pero sin, pe sin perder ni un ápice lo que es la calidad de los contenidos y la cantidad y la calidad. Porque esa cantidad es lo que decíamos antes, eh, que en ocasiones en los juegos de escape tradicionales pues puede verse afectada. Bien. Por eso decíamos, culminación del proceso. Eh, tratamos la sensibilización sobre el cambio climático, utilizamos el juego como recurso educativo y aquí tenemos 
la charla escape sobre emergencia climática a la que jugaremos mañana, que espero que todos hayáis recibido el correo con una hojita de juego. Eh, tenéis que imprimirla para mañana cuando estemos jugando con el juego. Lo recordaré al final de la sesión, pero vamos a ir ya calentando motores porque cada, o, hay seis grupos diferentes y cada persona tendrá una hoja diferente que tenéis que imprimir para poder seguir el juego mañana. ¿no? Porque yo os lo podemos contar Ahí Viviana dice que sí, perfecto. Os lo podemos contar, pero la mejor forma de vivir un juego de escape es jugando. Para poder diseñar juegos de escape hay que jugar antes, porque si no es muy complicado. Si no hemos vivido lo que es la experiencia de jugar un juego de escape, va a ser muy difícil que hagamos o solventemos con solvencia el diseño de un juego de escape. Bien, vamos, hay más gente por aquí. Venga. Perfecto. Por eso, la charla escape. Ese formato, que no sé si lo hemos inventado nosotros o no, la que nosotros no conocíamos a nadie que lo hiciera, en cualquier caso da igual, el, es un formato que funciona muy bien. Charla divulgativa, obra de teatro, porque también hay que interpretar, y juego de escape. Es una mezcla, son tres patas del mismo banco. Juego de escape, obra de teatro y charla divulgativa. Más cosas. ¿Qué vamos a hacer en este taller virtual? Pues fijaos. Primero, vamos a conocer en qué consisten los juegos de escape y cómo son por dentro. Si queremos aspirar a poder crear un juego, tenemos que saber cómo son las tripas que hay en su interior. Segundo, conocer recursos para elaborar nuestro propio juego de escape educativo, que eso veremos en la segunda parte de la sesión, que esa se encargará Bego de, de hacerla una parte y otra pequeña parte también. Esto básicamente es para daros ideas de que no tengáis miedo a la hoja en blanco, que suele ser uno de los problemas principales que hay. Joder, es que no se me ocurre nada, no sé qué poner para... O sea, tengo muy claro el contenido que quiero transmitir en el juego, pero no sé de qué forma, qué pruebas puedo hacer. Bueno, pues os vamos a dar una cantidad de baterías de tipos de pruebas que al final, <ríe> ya veréis, vais a tener recursos de sobra para hacerlo. Y luego una cosa que aprovecho y lo cuento ahora, no tengáis miedo a copiar. De hecho, a nosotros nos gusta compartir lo que hacemos. De hecho, en el canal de YouTube lo tenemos. No pasa nada por copiar. ¿Por qué gastar tiempo, energías, esfuerzo en llegar a un lugar al que muchos otros antes seguro que han llegado? Primero que nosotros, igual hasta mejor. Entonces, utilicemos lo que han hecho los demás. Que eso, bueno, los profes y los educadores, esto tiramos mucho de ello, pero que nadie tenga miedo a, a sentir como que está copiando, profanando un contenido sagrado de alguien. No. Vamos, a nosotros nos gusta mucho compartir lo que hacemos. De hecho, esta, este taller que estamos haciendo ahora es una muestra. De hecho, vamos a compartir el guión de la charla escape para que lo utilicéis sin problema. Incluso lo podéis replicar o que os sirva como inspiración para hacer otra charla escape de otra temática utilizando las técnicas que vamos a ver aquí hoy. Con lo cual, primera idea importante, copiemos. Si algo funciona, ¿por qué no copiarlo? Y no tenemos ningún reparo además. Y si tenemos información que sepamos que puede servir a los demás, pues también vamos a compartirla. Así nos enriquecemos todos. Muy bien, y tercera cosa que vamos a hacer es destripar la charla escape sobre emergencia climática para poder replicarla o elaborar otras charlas con otras temáticas, que es un poco el objetivo final de este taller. Que podéis replicar esta charla o que podéis hacer otra. Y... ¿Vais a recibir info? Sí, claro. Sí. Vais a recibir todo lo que estamos proyectando por aquí, lo vais a recibir con enlaces a las presentaciones en Geniali. Recibiréis también todas las hojas de juego, que son seis diferentes. Ahora, de momento, habéis recibido solo una, porque es una que vais a jugar. Pero vais a recibir todo, todo el material. Os mandaremos un correo cuando termine la sesión con todos los materiales. Enlaces de todo tipo, enlaces a recursos. O sea, necesitaríais otra vida para poder leer todo lo que os vamos a enviar, de hecho. Pero bueno, poco a poco. Cada uno llegará hasta el nivel que quiera, de profundidad que quiera. Esto es como todo. Eh, hay muchísimos niveles. La información que hay sobre jugadores de escape, además, cada día se va generando más, es ingente. Bueno, de hecho, luego veremos el tema de Geniali. O sea, en Geniali, y, Geniali y jugador de escape es un ámbito de trabajo que os digo que os puede llevar <risa> decenas de horas acercaros a ver todo lo que hay. Pero bueno, hoy vamos a ver... Un primer acercamiento general. Este taller es una visión general. Queremos sobre todo abrir las puertas y ventanas. Y luego cada uno que entre a las habitaciones que quiera, que se asome a las ventanas que quiera y que profundice todo lo que quiera. Pero como me gusta a mí decir en este tipo de charlas y de talleres que, que impartimos, vamos a impartir esa charla, ese taller, que nos hubiera gustado recibir cuando empezamos a hacer juegos de escape. Es un poco... La idea de, de esto. Ya veréis que es súper práctico todo, orientado siempre a resultados y a que seáis capaces, cuando termine este taller, de afrontar vosotros mismos el, el proyecto que queráis. Bien. Vale. Va por aquí. Primera pregunta. ¿Qué es un juego de escape? 
Y yo lo que me gusta definirlo siempre, lo que es un juego de escape, si hay gente por aquí que, es, que ha sido monitor de tiempo libre o monitor, de, o monitor de scout, yo por ejemplo he sido monitor de scout muchos años, ahora ya hace tiempo que no, pero en mis años mozos pues lo fui, y yo cuando me adentré en el mundo de los juegos de escape siempre dije, pero si esto es una gincana de toda la vida de los campamentos, pero quizás un pelín más sofisticada, porque ahora tenemos muchos más medios que cuando se hacían gincanas tradicionales, por decirlo de alguna forma, en los campamentos, en los grupos scouts, en los grupos de, de encuentro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me puedes poner el chat? Sí. Es que, si, te, si te se... pongo el chat no veo a la gente. Ah, pero... ¿No te salen ahí como avisos? Eh, bueno, podemos probar aquí, a ver. No, yo creo que salen aquí, ¿eh? Cuando... Sí. Es que el chat no veo las preguntas enteras. Vale. Vale, vale. Que sí que... Eh, 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 eh. Vale, los contenidos, yo creo que las preguntas... Estamos vale. repasando un poquitín las preguntas que hay, por si acaso hay alguna cosa que no hemos contestado, ¿eh? Vale. Perfecto. No, yo creo que no. Vale. Vale, si nos aparece aquí algo, pues ya vamos viendo. Vale, estamos hablando de que es un juego de escape. Y una gincana. La gincana de toda la vida. Más cosillas. Vamos a hacer algunas preguntas previas para saber un poco este grupo que estamos ahora... ¿Cuántas personas estamos ahora? Eh, 80 y tantas. 97. Ah. Vale, pues bueno. Os voy a poner por el chat un enlace y vamos a hacer una pequeña encuesta. Aquí la tenéis... Y tenéis que contestar a cuántos juegos de escape habéis jugado. Y las respuestas son ninguno, uno, entre uno y cinco, más de cinco, más de diez. Ahí tenéis el enlace, podéis ir votando y así vemos, nos hacemos un poco idea de, de cuánta gente... Vale, está empezando a votar. Entre uno y cinco, ninguno. Bueno, entre dos, en más de cinco, bueno, hay algunos más de cinco. Y más de 10. Bueno, bueno, aquí hay algún pro, ¿eh? El enlace está en el chat. Lo pongo otra vez en el chat. El enlace está en el chat. ¿No veis el enlace en el chat? Igual hay algún filtro en el chat. Como tiene... Eh, tienes que admitir a uno. Eh, pues hay gente que está votando. Yo no sé por qué hay gente que no lo ve, la verdad. No sé deciros por qué, porque yo estoy poniendo el chat aquí. A ver. Pegar. No se refresca el chat. Ah, ahora ya me salió, dice María. Ah, bueno, aquí hay bastante gente que ha votado. ¿Qué dice? Eh, alguien que estaba intentando pinchar en la ventana. No, no, en el texto que aparece. Empieza por www.ferendum.com bueno, yo voy poniendo veces así. <risa> Pero bueno, yo creo que con, como muestra representativa nos puede valer. Aquí vemos en pantalla que pone ninguno un 27%, uno 12%, entre 1 y 5 37%, no, 17%, 17. De uno, entre 1 y 5 36%, más de 5 11% y más de 10 un 6%. Un 6%. Bueno, aquí hay mucho pro, ¿eh? Mucho pro, ¿eh? Ha llegado, pero soy un poco inútil tecnológico. Bueno, Paco, no te preocupes. No pasa nada. Vale, a ver. Más gente por aquí. Más gente. Venga, que llegamos a los 100. Vamos allá. 98, solo quedan dos. <ríe> bueno, pues primera pregunta. Bien, nos hacemos un poco idea del perfil que tenemos. Un poco variadito, pero generalmente tirando a poquita experiencia. Pero bueno, la mitad. Vale, sí, doy ahí y lo voy admitiendo. Vale, esa es la primera pregunta. Ahora os voy a hacer una segunda pregunta que estoy ya como avanzando en el nivel. Que es, ¿has diseñado alguna vez un juego de escape? Voy a copiar en el chat también ahora la, el enlace. Lo pongo por aquí. Con V. Ahí tenéis. Y lo mismo. Las opciones son, no, nunca he diseñado un juego de escape. Sí, uno. Dos o tres. Cuatro o cinco. O más de cinco. Vamos a ver. Bueno, bueno, aquí hay alguien que cuatro o cinco, ¿eh? Una persona, cuatro o cinco. Bien, bien. Bueno, Cristina Esteban Segura ha hecho más de 10 y he diseñado también. Bueno, bueno. Hola. Cristina, pues está bien. A ver, más gente por aquí. No se refresca el chat. La gente está diciendo por ahí que si sales del chat y vuelves a entrar... Claro, si, si, das, en el, si das, por ejemplo, yo que sé, cualquier otro iconito de arriba, notas, lo que sea, o sondeos, luego das a chat, se, ref se refresca otra vez. ¿Vale? Vicky dice, yo si lo equiparamos a las gincanas he hecho muchísimos. O sea, Vicky, entiendo que no has hecho nunca un juego de escape, pero has hecho gincanas. 
pues la experiencia que tienes haciendo Gincanas te aseguro que te sirve muchísimo para hacer juegos de escape. Mm. Bueno, aquí ya la cosa cambia, ¿eh? Nunca, el 70% casi nunca desea un juego de escape, uno un 15% más o menos, dos o tres o, eh, 11%, 4 o 5, eh, 4% y más de 5, 1. Bueno. Vale. Más cosillas. Ah, que la Junta tiene capada esta página. No puedes votar, Sonia. Ya lo siento. Ya lo siento. A nosotros también nos pasa. A nosotros también nos pasa. Que de vez en cuando hay alguna página, más página. Cuando son páginas chungas, pues me parece bien y lo aplaudo. Pero cuando son páginas educativas, dices, pero bueno. No sé qué criterio seguir. Supongo que lo harán con inteligencia artificial poco inteligente. Scout, sí. María. María Moreira. Es, soy Scout, claro. Es, es un, un nicho, un perfil que, que tenemos ahí mucha experiencia haciendo juegos. Bueno, Silvia dice que orientación y gincana es bueno, orientación. También el, el mundo de la orientación también es interesante. También es un, es un nicho que tiene mucha relación con esto, ¿no? Sí, de hecho nosotros, aunque es verdad que luego no la desarrollamos, eh, tenemos en producción casi al 90%. Acércate si no se digo. Casi al, al 90% tenemos en producción eh, lo que iba a haber sido una ruta de escape, que es juntar una ruta interpretativa con eh, dinámicas de, y retos de juegos de escape. Y en esa, una de las partes, de hecho, eh, había orientación. Sí. Soy Patro. Venga, lo ponemos otra vez, Patro. No hay ningún problema. Lo ponemos otra vez aquí. Pero bueno, yo creo que para hacernos una idea un poco de, de lo que tenemos, sigue llegando gente por aquí. Bueno. Vale. Bueno, el 70% nunca, uno... Bueno, más de la mitad nunca ha diseñado un juego de escape. Bueno, no pasa nada. Dice por aquí Silvia, mi equipo de trabajo le llamamos Orientaventura. Porque deseamos pruebas a, a realizar. Si es orientación, más pruebas añadidas a, a esa orientación. Uh -huh. Una, un mix de formatos. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues yo creo que con esto, Bego, nos hemos hecho una idea un poco del perfil que tenemos. Que bueno, eh, perfecto. Bueno, en realidad cualquier tipo de, <ríe> de perfil nos vale. Pero así nos hacemos idea de que en general pues hay, hay de todo. Está variadito el tema. Muy bien. Definición, para quien no sepa nada de juegos de escape, ni nunca ha jugado a nada y nunca haya diseñado. Un juego de escape es un juego, lógicamente, que consiste en ir resolviendo una serie de pruebas de distintos tipos, esto es importante, cuanta más variedad mejor, de habilidad, es decir, que haya que utilizar las manos, acertijos, puzzles, criptogramas, y ponemos aquí un largo etcétera, porque tipos de pruebas que podemos poner en un juego de escape son, venga, me la voy a jugar, son infinitas. La, el límite está en vuestra imaginación vuestra creatividad, vuestra originalidad y aquí lo bueno es conocer que con la charla que nos va a dar luego Bego vamos a conocer un montón de abanicos de posibilidades y luego ya la imaginación de cada uno puedes mezclar una cosa con otra eh, coger un elemento, un tipo de prueba con otro elemento, otro tipo de prueba y, y conseguir tipos de pruebas diferentes y personalizados y eso es lo que nos da un poco el, el también el, el meterle el toque personal a cada uno de los, de los juegos que realicemos bueno, juego con pruebas variadas, para conseguir solucionar un determinado problema o reto, importante, tiene que, haber, tiene que haber un reto, en un tiempo dado, suele ser 60 minutos, pero puede ser el tiempo que queramos, dentro de una narrativa o historia, esto es importante, no es jugar por jugar, sino que para que sea inmersivo tenemos que integrar todo el juego de escape en una línea argumental, en una historia, que contextualiza el juego. Se juega en equipo, también es importante, hay algún juego de escape por ahí que es individual, pero bueno, muchos online son individuales. Pero pierde. Cuando se juega en equipo, se gana mucho. Y es cooperativo. Suele ser cooperativo. De hecho, bueno, la charla escape que vemos mañana tiene parte cooperativa, parte colaborativa y también parte competitiva. Mezclamos un poco una cosa con la otra. Esto es como todo. Formatos de juego de escape, se puede hacer lo que quieras. Suele ser cooperativo, pero también en juegos de escape competitivos. De hecho, hay algunos juegos de escape que se meten dos grupos que tienen el mismo tipo de juego y compite uno con otro a ver quién acaba antes los retos. O sea, es cooperativo entre ellos, entre cada miembro del equipo, pero es competitivo con otro grupo que está haciendo el mismo juego de escape. Aquí las combinaciones son absolutamente infinitas. Bien, ya sabemos lo que es el juego de escape. 
Pero nosotros nos dedicamos al ámbito educativo. Entonces hacemos fuegos de escape educativos. Y aquí nuestra heroína se pregunta, ¿y si además lo queremos hacer educativo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues meter unos objetivos de aprendizaje. Que no sea jugar por jugar. Evidentemente, cuando hacemos un juego de escape, uno de los objetivos fundamentales es pasarlo bien. Pero si le metemos el toque educativo, aparte de pasarlo bien, tenemos que tener unos objetivos de aprendizaje. Tenemos que sacar eh, algo en claro, un extra que nos llevemos para casa. Entonces, los retos y las piezas de información que se encuentren tienen que estar conectados con el contenido educativo que pretendemos trasladar. Esto es así como muy, como muy obvio, ¿no? Como muy perogrullada, ¿no? Pero es necesario decirlo. Bueno, ¿para qué utilizar un juego de escape educativo? Así de entrada podemos encontrar tres grandes grupos de opciones. Un posible uso del juego de escape es introducir un tema, un área de conocimiento de forma motivadora. Imaginaos que estés en una clase o estés con un grupo de gente y queréis abordar un tema... Bueno, pues de forma previa, sin haber dado nada antes, sin haber tratado contenidos, vamos a ver qué es lo que sabe este grupo de personas con las que quiero jugar sobre este tema. Bueno, pues es pues una forma de introducir un tema para luego trabajarlo. Después de que acabe el juego, pues hacemos otras dinámicas, otras actividades para, para trabajarlo. O puede ser justo lo contrario. Primero trabajamos un tema y utilizamos el juego de escape para comprobar, para evaluar cómo han adquirido esos conocimientos, de tal forma que les exigimos o les pedimos que utilicen esos conocimientos que han adquirido para superar las pruebas diferentes que les vamos poniendo en el juego de escape educativo. O puede ser, otro tercer grupo, es conocer mejor a los participantes. Simplemente estamos trabajando con un grupo y queremos saber pues, cómo es cada uno, cómo responde cada uno. Pues simplemente conocimiento. Estos son, digamos, los tres grandes grupos de tipos de usos de juego que podemos hacer con los juegos de escape. Más cosas. ¿Por qué elaborar un juego de escape? Claro, aquí hemos estado hablando de que son maravillosos, pero ahora les voy a poner aquí una diapositiva que a mí me encantó mucho cuando, cuando la vi, después, después de esta diapositiva, porque es un buen resumen de por qué es interesante, de por qué es importante hacer juegos de escape. Bueno, aquí nuestra heroína, fijaos lo que dice, ¿eh? que realmente merece la pena y yo confirmo el dato, merece la pena. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, permite presentar los contenidos de una forma original, atractiva y divertida. Decíamos antes que un objetivo siempre en un juego de escape es pasarlo bien. Si no lo pasamos bien en el juego de escape, algo estamos haciendo mal. No podemos olvidarnos que el objetivo es entretenerse y divertirse también. ¿eh? Aprender de forma divertida. Y si la gente no está disfrutando, quizás el juego de escape o bien no está bien diseñado o bien para ese tipo de contenidos que queremos transmitir, eh, no estamos utilizando la herramienta o las técnicas más adecuadas. Siguiente, fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. Confirmo dato. Tercero, ayuda al desarrollo de la capacidad de visión de conjunto. Hay muchas pruebas que están entrelazadas, te hace falta conseguir una pieza de información aquí, otra pieza de información allá, y cuando, o sea, elementos que por sí solos no nos dicen nada, pero cuando los juntamos hace la cabeza, eureka, ya sé qué es lo que tengo que hacer con ello. Bueno, pues ayuda también a esa visión de conjunto que muchas veces se pierde, ¿no? Y luego, eh, mejora las habilidades personales y grupales, la comunicación, la delegación, el liderazgo, la reflexión, pensamiento lógico, autonomía, toma de decisiones, etc. Aquí la verdad es que podemos contar un montón de, de historias relacionadas con los juegos de escape. Cuando un grupo de personas se cierra en una sala para jugar un juego de escape, esto es como, yo, me gusta compararlo a Gran Hermano, que cuando la gente entra a Gran Hermano, dice, puede sobreactuar. Un tiempo, pero llega el momento que se olvidan que la cámara está ahí. Pues con los juegos de escape pasa lo mismo. Eh, la gente al principio igual puede entrar un poco recelosa, pero cuando pasan 10 minutos, ya cada uno se muestra tal y como es. Y hay gente que tiene espíritu de líder, hay gente que es igual un poquito más gregaria, hay gente que le gusta imponer su, su opinión o su forma de proceder y gente que igual le da un poquito más igual. Bueno, hay una figura que es importante en los juegos de escape, que es el Game Master o controlador del juego, que se encarga de ver la evolución de cómo van el grupo de jugadores evolucionando en el juego. De tal forma que si se traban, pues hay que dar una serie de pistas, eh, facilitar un poco la vida y garantizar que la experiencia de juego sea lo más satisfactoria posible para los participantes. Bueno, pues los que hacen de Game Master, nosotros cuando probamos el primer juego de escape, estuvimos un tiempo largo haciendo pruebas con un montón de grupos para haciendo esa labor de Game Master. Y bueno, nosotros vimos cosas muy curiosas, pero la gente que está trabajando durante años en este tipo de, de juegos de escape podían escribir auténticos libros. Ha habido rupturas de parejas, ha habido discusiones entre hermanos, entre amigos, gente que no se vuelve a hablar. Bueno, eh, un espectáculo, un espectáculo. O sea, esto es... Eh, al que le guste el cotilleo, que se haga Game Master. <risa> Porque, no, pero broma, bromas aparte, sí, sí que es verdad que, que nos mostramos tal y como somos cuando estamos jugando y desempeñamos roles 
que según como sea nuestra personalidad o, o cómo estamos acostumbrados a trabajar, es, es muy útil para, para ver perfiles en, en las personas cuando están jugando. De hecho, bueno, hay empresas ahora mismo que utilizan juegos de escape para seleccionar a personal. Y claro, tú estás jugando y como realmente no sabes qué perfil están buscando, pues no sabes, tú actúa, por eso dicen, tú actúa como eres. Si están buscando un perfil que sea líder y tal, pues si tú te muestras como líder, pues perfecto. Pero igual están buscando una persona que, que igual que escuche más y que cuando hable sea certera y colabore, no sé. Al final, pues es una herramienta como otra cualquiera para, para seleccionar personal. Esto lo digo como, como chascarrillo de que a día de hoy hay empresas utilizando técnicas de juego de escape para contratar personas. Más cosas. Esta es la diapositiva que os decía antes, que yo cuando la vi me encantó. Bueno, aquí aparecen los... El, los contactos de, la, de las personas que lo hicieron esto es Twitter bueno, 10, una especie como de decálogo 10 razones para jugar en este caso hice un breakout educativo un hallscape educativo bueno, es divertido para todo el mundo esto no me cansaré de repetirlo si no es divertido, no nos vale es divertido, de hecho es difícil encontrar una persona que haya hecho un juego de escape, que esté bien diseñado y que no le haya gustado, que no se le haya pasado bien. Hombre, hay gente, hay gente muy sosa que da igual donde le metas, que no le va a gustar, pero es muy difícil encontrar a alguien que no le guste un juego de escape. Segundo punto, permite adaptarse a cualquier temática. Da igual que, sea, que estemos, que, es, que seamos artistas o que seamos mecánicos de coches o que seamos profesores. Puedes hacer un juego de escape con cualquier temática que se te ocurra. Es muy adaptable, muy flexible. Tercer punto, promueve la colaboración y el trabajo en equipo. Porque para resolver pruebas, hay muchas pruebas que están diseñadas para que una persona sola es imposible que la resuelva. Hace falta dos o más. Punto cuarto, desarrolla la habilidad para resolver problemas. Es cierto que un juego de escape puede ser muy frustrante y muy puñetero si hay pruebas que son complicadas. Entonces, bueno, nos pone a prueba. Y además un juego de escape que no nos ponga a prueba, pues tiene que haber un poquillo de salsilla, un poquillo de, de divertimento ahí, de, de esfuerzo intelectual. Quinto punto, mejor habilidades de comunicación. Es un espectáculo ver jugar a juegos de escape a gente que esté especializada en jugar en estas cosas. Es un auténtico espectáculo. Cómo se divide en el trabajo, cómo se comunican, cómo dan la información justa que tienen que dar para en el menor tiempo posible eh, resolver los problemas. De hecho, nosotros cuando hicimos de Game Master, viendo, eh, invitamos a gente... Eh, especializada en juegos de escape y claro, nos quedamos flipando, pero, cómo, pero ¿a qué velocidad van? Si parece imposible jugar mejor. Claro, son grupos de cuatro o cinco personas que están habituadas a jugar juntos y ya se las saben todas, entre comillas, y tienen técnicas de juego, reúnen todo en el mismo sitio, comparten toda la información y, bueno, en definitiva, mejora muchísimo habilidades de comunicación. Tienes que contar lo que estás viendo. De hecho, hay muchas pruebas, ya empezamos a lanzar aquí ideas, hay a veces pruebas que estás en salas diferentes incluso, tú ves una cosa y la otra persona ve otra. Tienes que comunicar muy bien lo que estás viendo para que la otra persona con la información que te está dando lo unas con la información que tú estás viendo y uniendo las dos informaciones resuelvas el acertijo que te están planteando. Entonces, bueno, o te comunicas bien o fracaso asegurado. Bueno, es esto plantea retos ante los que se debe perseverar. Esto muy relacionado con el 4 de desarrollar la habilidad para resolver problemas. Hay retos que al principio en un juego de escape parecen irresolubles, pero luego con el paso del tiempo a la hora de que vamos encontrando cosas y comunicándonos y descubriendo información, pues vamos viendo ahí el cuando la cabeza nos hace clic. Vale, el, el octavo punto, no, séptimo, perdón, eh, construye pensamiento deductivo, también muy relacionado con lo anterior, hay que utilizar la deducción, <risa> si esto es esto y el otro el otro, vamos a ver qué vamos aquí construyendo entre todos. Los participantes, punto 8, aprenden a trabajar bajo presión, que tampoco está mal, tampoco pasarnos, pero bueno, meter un poquito de ambientillo de tensión también está bien, es más divertido, a mí me gusta. Y a la gente también, tampoco en exceso, porque pff, lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Pues también con la tensión, también a veces, tampoco hace falta que le pegue a uno un chungo jugando nuestro juego de escape, pero bueno, también es muy habitual que haya una cuenta atrás, un reloj, que eso también mete mucha tensión. Y si metes musiquilla que vaya acompañando a esa cuenta atrás, que se va haciendo cada vez más intensa a medida que pasa el tiempo, pues son elementos emocionales que pueden ayudar a que la experiencia sea más inmersiva y también más, con más tensión. Noveno punto, los alumnos son los que lideran el aprendizaje. Y décimo punto, da lo mejor del aprendizaje basado también en la, en la investigación. En definitiva, a mí esta diapositiva me gusta mucho porque es un buen resumen de por qué la herramienta de los juegos de escape 
es eh, una herramienta fantástica para trabajar en entornos educativos. Y no me cansaré de repetirlo, confirmamos el dato. <ríe> Tenemos experiencia realizando bastantes juegos de escape educativos y los resultados son magníficos. Eh, los profes así lo, lo valoran y lo, lo atestiguan. Tipos de juegos de escape. ¿Cuántos tipos de juegos de escape hay? Pues todos los que quieras. O incluso más. Aquí lo que decíamos antes que está relacionado con nuestra creatividad, nuestra originalidad, nuestra capacidad de innovar, lo que quieras. Vamos a hacer un pequeño repasito de juegos de escape que hay. Aquí donde pone más info hay enlaces que no voy a entrar ahora, pero que sepáis que cuando recibáis el enlace a la presentación, pues podéis investigar y ver un poquitín más a qué, a qué nos referimos. El juego de escape o escape, o escape room tradicionales. Bueno. Pues el escape room tradicional es lo que os decía antes, el que hicimos en el juego de escape de Reto Río Panero en el centro de visitantes. Hay una sala, tú te metes a jugar y tienes que salir de ella. Esto es lo tradicional. Además es curioso con los juegos de escape, porque los juegos de escape realmente empezaron en el mundo del videojuego. Los primeros juegos de escape que se crearon, en, eh, se crearon en videojuegos, pero luego después pasaron al mundo real. Y bueno, eh, en, en Japón, en Hungría, fueron los primeros países donde empezaron a llevarse estos videojuegos a la realidad y luego a partir de allá se expandieron por, por todo el mundo. Pero bueno, este es el juego de escape tradicional. Escapar de un sitio, con lo cual solo se puede jugar en ese sitio, porque el, el lugar está condicionado para, para jugar allí. Segundo tipo, esto ya lo, ya lo adelantamos un poco antes, Breakout o Hall Escape. Llevamos el juego a un sitio, cajas, baúles, recipientes varios, y nos llevamos eso a cualquier lugar y jugamos con esos elementos, lo cual nos permite mucha más flexibilidad que el juego de escape tradicional. Es verdad que en un juego de escape tradicional la inmersión, como tienes el atrezo, como tienes el lugar, es mucho más inmersivo. En el Hall Escape también se puede hacer. Imaginaos que queréis hacer un breakout en una clase. También se puede meter dentro del material de un Hall Escape unas telas o uno para ambientar un poco la clase, ¿no? O se puede hacer, pero es más difícil. La inmersión se puede, es, se puede conseguir en cualquier caso, pero es más complicado. Tercer tipo de juego de escape. Juegos de escape digitales. Luego no sé, tengo una diapositiva específica para ver tipos de escape de digitales que hay muy diversos. Básicamente, un juego de escape digital es un juego de escape que está bien en un ordenador, bien en un videojuego, bien en una aplicación como puede ser Geniali, eh, una página web, bueno, en fin, relacionándonos con un dispositivo electrónico. Y hay, aquí hay una variedad. Y hay mucho campo por explorar aquí todavía. ¿eh? Y cada día, como van surgiendo nuevas herramientas, pues nos permite seguir innovando. Luego os contaré una cosa muy chula que hicimos en YouTube con una cámara 360 y un juego de escape. Bueno, juegos de mesa. Hay juegos de mesa. De hecho, bueno, vamos a poner aquí... Os, os ponemos un enlace aquí a Amazon a, para que veáis que o sea, hay una gran variedad de juegos de mesa. Nosotros en el Cedrea, que en la biblioteca, tenemos un montón de juegos de escape de este estilo. Vale, más cosillas. Más tipos de juegos de escape. Libros escape, lo mismo. Hay libros eh, para jugar no solo, para jugar en pareja. Eh, aquí también hay un abanico de, de publicaciones que además que cada año se van publicando más, hay más variedad, más innovación. O sea, es solo el mundo de los libros de juegos de escape también da, da para escribir otro libro, valga la redundancia. Otro tipo de juego de escape. Lo comentaba antes Begoña, otro tipo de juegos de escape muy interesantes y relacionado con nuestro mundillo de, los, de, lo, de la educación ambiental y del contacto con la naturaleza son las rutas escape, que básicamente consisten en hacer una ruta por un entorno natural, pero introduciendo técnicas y dinámicas de juego de escape, ir solventando pruebas a medida que vamos por esa ruta. La típica ruta de educación ambiental que vamos haciendo paradas en elementos patrimoniales o elementos característicos que queramos destacar información, pues podemos compaginar esas paradas de información con la resolución de pruebas, de tal forma que para seguir avanzando en la, en la ruta o incluso, de hecho la que, la que tenemos nosotros ahí, a ver si algún día la conseguimos publicar, el, ni siquiera sabes dónde tienes que ir, la gente en cada parada tiene que resolver una prueba y eh, obtienen en cada lugar unas coordenadas donde tienen que dirigirse, o sea que es una, una ruta todavía mucho más misteriosa, ¿no? Esto de las rutas de escape, hay muchos ejemplos en España a día de hoy, pero es también un campo por explorar y por innovar, o sea que aquí también tenéis mucho campo. Otro tipo de, de juego de escape, teatro escape. Hay obras de teatro que son juegos de escape. De hecho, os diré que el origen de la charla escape, que, eh, que es la protagonista realmente de este taller, el origen está en una obra de teatro de charla escape, de, de, de escape. 
porque yo asistí a un teatro, a una obra de teatro, que era una, una obra de teatro que era un juego de escape, pues para 800 personas a la vez. Y claro, yo cuando salí de la obra de teatro, era un juego de escape muy sencillito, claro. Imaginaos lo que es jugar con 800 personas a la vez un juego de escape. Yo por aquel momento ya estaba metido en el mundo de juego de escape y me pareció un poco sencillo, pero dije, yo lo que vi el valor sobre todo es, jolín, ha habido 800 personas jugando a la vez a un juego de escape. Además, claro, cuando uno organiza una obra de teatro, tiene que contar que hay gente que no tiene idea de un juego de escape, que nunca ha jugado una cosa de estas y que habrá gente, contarán con que hay gente que tiene pues, mucha experiencia. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien y a pesar de que las pruebas muchas eran, pues hombre, eh, si estás un poco ya metido en el mundillo te parece un poco flojitas o muy sencillitas, pero ya, ya, yo insisto que dije, ostras, que están jugando a un juego de escape a la vez 800 personas. Claro, y a mí eso no se me había ocurrido. Y entonces lo que dije fue, ¿y por qué no, aprovechando esto, conseguimos algo que nos sirva a nosotros para nuestro trabajo como educadores ambientales? Y dije, ya sé, vamos a hacer una charla divulgativa, pero metiendo dinámicas de juego de escape. Una charla divulgativa que si no hubiera técnicas y dinámicas de juego de escape sería la misma charla. O sea, la charla no va, no va a variar un, un ápice. Ya lo veréis mañana. Es una charla que explica lo que es el cambio climático y entre medio metemos cosas de juego, pero la charla en sí misma tiene el mismo valor que si no tuviera dinámicas de juego de escape. Entonces, claro, ahí la habilidad para que sea más o menos atractiva para los participantes, es cómo integramos esas dinámicas de juego de escape y las insertamos entre los contenidos sin que quede metido a calzador y que sea atractivo y útil para los participantes. Bueno, pues ese es el, el valor que queremos transmitiros con la charla de escape. Que como decía al principio, el valor que tiene esta dinámica es que no perdemos la parte de contenido, de chicha de la actividad y sin embargo mantenemos... El, las técnicas de juego de escape, el, ese contenido lúdico, atractivo para los participantes y es el equilibrio perfecto entre una cosa y otra. Bien, ocho grandes tipos de juegos de escape, como decía antes, puede haber muchos más, lo que se os ocurra. Y dentro de cada uno de estos apartados hay muchas variedades. Vale, me quería detener un poquitín en las opciones digitales, porque como ejemplo de cómo podemos subdividir el... Vamos a ver qué dicen por aquí. Lo ideal sería, dice Cristóbal, que tuviera más atractivo que la charla por sí sola y que quede más presente, ¿no? Claro, pues por eso lo hacemos. Eh, esa es la idea, Cristóbal. La idea, lo que me refería, que, que no perdía un ápice en cuanto al contenido. O sea, el contenido es el mismo que si diéramos la charla sola. Pero, por supuesto, queda mucho más atractiva con, con las técnicas de juego. Yo me refería sobre todo, sobre todo a eso. Bien, varias opciones digitales. Cosas que podemos hacer y que hemos hecho, por ejemplo, eh, emisiones en directo. Voy a abrir en este caso esto para que veáis un poquitín. Vale, esto es una emisión en directo que lo que hacemos aquí es básicamente damos una hoja de juego. Voy a abrirla. Tenemos una hoja de juego que la gente tiene que ir completando una serie de, de códigos y de, y de acertijos que hay por aquí. Con la información que van viendo en el vídeo, en la emisión en directo, pues tienen que ir completando los huecos que hay aquí con pruebas muy variadas. Entonces, siempre se juega con eh, una hoja de referencia, que es la que nos va a hacer un poco de guía del juego. Vale, el, el ejemplo que os decía antes de aventura inmersiva en 360 grados. Vale, aquí lo que hicimos... Vale, aquí nos sale aquí la publicidad. Buena publicidad. Venga. Básicamente aquí lo que hicimos... Es, yo me puse una mochila. Bueno, me lo puedo creer, otro anuncio. Bueno, ahora. Vale, una cámara 360. Esto que veis aquí está la cámara 360. Aquí te borra el palo y todo. Una cámara 360. Quien no haya manejado nunca una cámara de estas, básicamente lo que te hace es grabar en todos los ángulos, 360 grados, y tú puedes ir decidiendo con el ratón de YouTube a qué parte del vídeo ves. Porque realmente siempre está grabando todos los ángulos. Entonces, bueno, aquí, aquí es donde hacía la presentación. Pero donde estaba aquí la historia... A ver, aquí, por ejemplo. El resto del juego, yo lo que hacía era ponerme una mochila. Aquí en esta mochila hay un palo. Y al fondo del palo está la cámara 360. Por software te borra el palo. De todos modos parece que no hay nada aquí. Pero en realidad... La cámara 360 en realidad son dos cámaras conectadas, cada una que abarca 180 grados y luego por software se integra todo. Entonces lo que hicimos fue hacer un juego de escape con un vídeo en YouTube. 
con una cámara 360. La dinámica, la misma. Tenemos aquí una hoja de pruebas, que era esta de aquí. ¿Os suena esto, verdad? <risa> pues esto es reutilizar. Esto se llama reutilizar. La prueba que utilizamos aquí para, para esto la hemos empleado también para el jueguito previo. Que no se contaba, bueno, lo, luego lo explicamos, porque hay gente que yo creo que no ha entrado al jueguito y no sabe de qué estamos hablando cuando la gente empezaba, empezaba a saludar eh, poniendo nombres de frutas. Vale, pues tenemos una hoja de guía que nos sirve en el juego de escape virtual. Y bueno, aquí simplemente eh, tenemos que seguir la aventura, en este caso acompañándome a mí para, según la información que iba apareciendo en el vídeo, pues ir cumplimentando los códigos y retos que aparecían en esa hoja de juego. Al final teníamos una contraseña y la metíamos en una página web y obteníamos el, el resultado final. Vale, no os preocupéis, la pasión de Mozart que luego lo resolvemos para que no os quedes con la duda. Luego cuando hablemos de Genial y me lo recordáis y os cuento cómo se resuelve. Vale, más gente por aquí. Bien, pues eso. Y básicamente, aquí se puede ver. Es un vídeo normal que se edita. ¿Vale? Se puede meter voz en off, se puede meter vídeos, se puede meter fotos. Y aquí en este caso, fijaros, bueno, estaba yo aquí, aquí voy bajando. A ver. Y tú puedes ir eligiendo dónde apuntas. Fijaos que esta, es que esta toma me gusta mucho. Porque me meto por aquí por la. Ya verás. Oh, te puedes meter aquí dentro y ver lo que hay aquí maravilla yo metí la cámara aquí por estos palos para que no se diera bueno, en fin que vas jugando y vas poniendo pruebas en este caso ¿veis? esta prueba ¿veis? van apareciendo aquí colores tienes que ir moviendo compararlo con esto que aparece aquí bueno, en fin que puedes editar el vídeo y meter pruebas en el vídeo y superpuesto sobre lo que has grabado y acompañando a la gente en, en esta hoja de, hoja de acompañamiento que tiene, pues hacer el juego y ir jugando. ¿Vale? Bueno. Lo que pasa es que, claro, esto exige tener una cámara 360, saber editar el vídeo, eh, pensar el juego como siempre. O sea, son, muchas, son muchos pasos. Os lo cuento como ejemplo de hasta qué punto podéis innovar, crea, hacer creatividad, originalidad, lo que queráis. Vale. Más eh, juegos de escape. Bueno, otro ejemplo que hicimos el Día Mundial del Medio Ambiente. Una misión en directo con escolares de toda España. Y, y la particularidad de este juego de escape era que con las mismas imágenes teníamos tres hojas de pruebas diferentes para tres niveles. Uno para de primero a cuarto de primaria, había una hojita que era esta de aquí. Otra para segundo, digo perdón, para quinto y sexto de primaria, que era esta otra hojita de aquí. Y otra para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, que era esta de aquí, ¿vale? Entonces, con la misma información que aparecía en pantalla, las pruebas que tenían que resolver eran diferentes en las hojas. Os pongo, tenéis los enlaces por ahí disponibles por si queréis echar un vistazo y veáis cómo, cómo lo hicimos. En definitiva, estuvimos con miles de escolares de toda España simultáneamente jugando desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Veían todos la misma información, que básicamente era explicar lo que son los ODS de una forma un poco divertida. Metíamos vídeos, aparecían personajes, eh, alguna canción. Eh, bueno, había. Y con esa información que iba apareciendo en pantalla, tenían que utilizarla para resolver las pruebas que aparecían en las hojas de juego. Entonces, bueno, otra técnica más para, para que podáis armar juegos de escape. Y luego, otro ejemplo de juego de escape es un juego de escape hecho con Genial. Y en este caso es un juego de escape que hemos hecho para dar a conocer los ODS y también la biblioteca del CEDREA donde trabajamos. Entonces, bueno, también tenéis enlaces si queréis echar un vistacillo y ver, ver las tripas de este juego, pues también podéis hacerlo. Esto como ejemplo rápido de tipos de juegos de escape virtuales que podemos hacer, que, insisto, se pueden hacer muchísimos más. Os he contado cuatro ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros, pero hay muchísimo más. Vale, esto es el, el ejemplo, el complemento de juego que os he dicho antes. La, los jugadores de escape suelen tener en formato vídeo una hoja de pruebas para que vayan de acompañamiento ¿no? también esta opción la, us la usamos en la charla escape, como ya habéis comprobado cuando habéis recibido esa hoja de juego que tenéis que jugar mañana con ella, luego los que tienen formato de aplicación multimedia como Geniali, pues no es necesario, porque se puede poner en pantalla pues, todos los recursos necesarios para que se interactúe con ellos cada participante cuando tenemos eso, una aplicación multimedia, una página web, pues podemos jugar con, las, 
con las opciones que nos dan las aplicaciones y las páginas web para mostrar lo que, lo que queramos. Bien. Preguntas a realizar y consejos antes de iniciar con la elaboración de un juego de escape. Bien. Primera pregunta. Sé lo que tengo entre manos y lo que decíamos antes. Importante haber vivido al menos una experiencia de juego de escape. Por, por, por lo menos una. Haber jugado un juego de escape. Porque si no hemos jugado nunca un juego de escape, es difícil que diseñemos un juego de escape. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es recomendable? No. Juguemos todo lo que podamos. Segunda pregunta. ¿Para qué quiero utilizar el juego de escape? Lo vimos antes. Para introducir un tema, para evaluar, para conocer a los participantes. Pregunta importantísima también. ¿A qué público va dirigido? No es lo mismo que sea para niños, que sea para adultos, que sea para adolescentes. Es que no tiene nada que ver. Ni el tipo de pruebas que hacemos, ni cómo expresamos y cómo trasladamos los contenidos. Bueno, pues vamos a centrar el tiro y a ver a quién va. Bueno, objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Bueno, pues importantísimo un juego de escape educativo. Tener claro, definir bien cuáles son los objetivos más importantes y vamos a ajustarlos a ese perfil de los participantes, ese público objetivo que hemos definido antes. ¿Dónde voy a realizar la actividad? Pues esta pregunta es fundamental, porque en función de dónde la vaya a realizar, pues tenemos que conocer qué posibilidades, qué oportunidades ofrece ese espacio y también qué limitaciones. Porque no es lo mismo hacerlo en un aula que tenga 20 metros cuadrados, que en un salón de actos que tenga techos de 5 metros y que tenga 300 metros cuadrados de superficie. No es lo mismo que se puedan mover las sillas que estén fijas en el suelo. No es lo mismo tener un proyector donde puedo combinar aspectos virtuales más fácilmente con los presenciales que si no tengo. No es lo mismo tener conexión a internet que no tenerlo. Es decir, todas estas preguntas pues hay que hacerse para saber dónde vamos a hacer el juego de escape y tener en cuenta qué puedo tener, ¿no? qué limitaciones y qué oportunidades. Pregunta fundamental, esta que viene a continuación, es casi casi de las más importantes. ¿De cuánto tiempo dispongo? Y ojo, versión tiempo, medidas desde dos puntos de vista. Tiempo para realizar la actividad y tiempo para preparar la actividad. Es decir, yo te, quiero hacerlo en una clase, por ejemplo, que dura 50 minutos o dura una hora. Bueno, pues tengo que diseñar el juego para que dure ese tiempo, no que dure tres horas. Y esto es muy habitual. Os contamos como anécdota que el primer juego de escape que hicimos, que estaba contemplado para una hora, llamamos a gente para que estaba habituada a jugar este tipo de cosas y tardó tres horas en acabarlo. Entonces dijimos, uff. Y ya nos dijeron, hay que aligerar pruebas, quitar elementos de distracción, tenéis que hacerlo mucho más, más ligero. Bueno, hay que controlar cuan, en cuánto tiempo queremos que dure y también cuánto tiempo tenemos para preparar la actividad. Y aquí subdivido también, preparar la actividad eh, para hacer el juego y preparar la actividad en la sala o en el lugar que vaya a hacerlo. Porque si tengo que hacerlo entre clase y clase y hay, hay un profesor antes y hay un profesor después y tengo que dejarlo liberado, por ejemplo pues tiene que ser una cosa muy sencillita. Y luego, eh, si estoy hasta arriba de trabajo y tengo que hacer un juego de escape o quiero hacerlo, pues igual hay que ir a más sota, cabello y rey con pruebas más sencillitas. Aquí hay que medir muy bien. Si tengo mucho tiempo para prepararlo, pues puedo pensar cosas más sofisticadas. Bueno, esto también lo da la experiencia. ¿eh? Vale, otro aspecto, bueno, es que aquí todo es importante realmente. Yo es que cada vez que voy diciendo que esto es lo más importante, lo más impor pero es que todo es importante. Por eso las preguntas que nos hacemos hay que responderlas todas por igual de bien. Aquí dice aquí nuestra superheroína que un juego de escape sin historia es como un campo sin flores en primavera, ¿no? Pues efectivamente. Pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser la historia que marque la aventura y cómo voy a ambientar el espacio y los materiales de juego? Se tiene que crear una narrativa que sea lo más atractiva posible para la audiencia, para los participantes y una ambientación, un atrezo que dé credibilidad a esa narrativa. Cuanto más inmersivo sea el ambiente en el que hacemos nuestro juego de escape, más eficaz será, tanto a la hora de que la gente disfrute más como para que los contenidos que queramos transmitir pues lleguen mejor a los participantes. Pregunta, esta es ya más técnica. Aquí nos metemos ya en temas de diseño juego de escape. ¿Mi juego va a ser lineal, va a ser abierto o va a ser mixto? ¿Qué significa esto? Un juego de escape lineal significa, imaginaos que tengo 10 pruebas en mi juego de escape. Lineal significa que para pasar a la prueba 2, necesariamente tengo que haber resuelto la prueba 1. Para pasar a la prueba 3, necesariamente tengo que haber resuelto la 1 y la 2. Y así sucesivamente. Es decir, no podemos avanzar en el juego sin haber avanzado el paso previo antes. ¿Abierto? Bueno, pues abierto quiere decir que no hay un orden predeterminado. Hay muchísimas pruebas que podemos ir resolviendo de forma no lineal, no secuencial. Y luego mixto, que aquí es, suelen ser los juegos mixtos, suelen tener una parte más lineal, 
y una parte pues más, más abierta. Y bueno, ¿cómo vamos marcando esa secuencialidad, esa linealidad o esa apertura en el juego? Bueno, pues con eso nos lo explicará Bego luego, con el tipo de elementos que tenemos pues para limitar el avance en un juego. Como puede ser, por ejemplo, un candado. Si tenemos un candado y necesitamos abrir una llave, pues ahí va a ser un, un, tema, un tema lineal. No vamos a poder seguir avanzando en esa parte del juego hasta que no tengamos la, la llave para abrir ese candado, por ejemplo. Pero hay muchas más cosas que no son candados también, que nos pueden servir. Pero bueno, primer concepto interesante, lineal, abierto o mixto. Otra pregunta interesante, ¿qué pruebas voy a realizar? Bueno, aquí hay que elegir y organizar bien los enigmas y los retos. Y aquí ponemos, ojo, en mayúsculas y en admiración. Tienen que ser distintas, tienen que ser variadas en función de la finalidad de la actividad. Lo que decíamos antes, cuanto más variadas sean, eh, mejor. ¿Utilizar candados está bien? Sí. Si para cada prueba tengo un candado, pues eh, la gente se puede aburrir de abrir candados. O sea, que no todos sean candados. O sea, candados seguramente tiene que haber, pero que no todos sean candados. Tiene que haber variedad en las pruebas. Otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se cumplen los objetivos de aprendizaje con las pruebas diseñadas? Es decir, aparte de jugar, pasarlo bien y resolver los enigmas, ¿la gente se queda con el contenido que a nosotros nos interesa que se quede? Bien, pues si tenemos, estamos haciendo un juego de escape educativo, vamos a ver cómo trasladamos esa información que queremos que la gente se lleve luego a sus casas y a ver cómo lo integramos en la propia dinámica de juego. Vale, otro tema importantísimo, ¿qué materiales necesito para las pruebas y la ambientación? Aquí también influye mucho también el presupuesto, los medios que tengamos y, y demás. Pues hay que hacerse la pregunta de, de qué necesitamos, porque podemos tener una idea magnífica, pero resulta que no tenemos los medios para, para hacerla. Entonces, bueno, pues habrá que adecuar esa imaginación y creatividad con los medios y recursos que disponemos. Más preguntas. ¿Cuáles van a ser las pistas que tengo preparadas por si hay dificultades en alguna prueba? Hablábamos antes del papel del Game Master o controlador del juego. En un juego de escape y sobre todo educativo que trabajamos con grupos a los que queremos guiar, no podemos dejar a la gente jugar al tun 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 y que se apañen. No, hay que hacer un seguimiento, comprobar eh, cómo van evolucionando, el, si se están frustrando, si lo hacen todo deprisa, hay que buscar un equilibrio entre, entre esa, esa frustración que puede producir no conseguir por tus propios medios resolver las pruebas con que sean demasiado fáciles y pierdes el interés. Entonces, esa labor de Game Master es importantísima. De hecho, cuando haces un juego, eh, lo habitual es que digas, vale, para los 10 primeros minutos tienen que haber llegado a este punto. Para el minuto 25... Si quieren salir en tiempo, tienen que haber llegado a este punto. Es orientativo, pero puede ayudar a la labor del Game Master para que vaya haciendo un seguimiento adecuado de cómo va evolucionando el juego. Sí, yo, yo también creo que el equilibrio, como, sí, dice, como dice Patricia, el equilibrio entre no dar demasiadas pistas para que siga siendo emocionante y que no se frustre el jugador es lo más complicado. Creo que depende mucho del conocimiento que tenga el Game Master del juego eh, tú sabes cuánto debieran de tardar eh, en resolver cada prueba pero también depende mucho del grupo que tengas eh, sobre todo con público cautivo como pueden ser los coles y demás no todos vienen con el mismo interés hay veces que entre ellos han hablado y bueno, vienen así como con más pachorras es uy, qué difícil esto de levantarse por la mañana y, y hay que darles más, más pistas para que empiecen a entrar el juego. Depende mucho del grupo y eso es verdad que, que es complicado. Bien, pues eso. Como hay ocasiones en las que los grupos se frustran y se traban por el motivo, o bien porque están muy dormidos ese día o porque realmente la dificultad de la prueba les supera en ese momento, pues hay que tener pistas preparadas. Y además pistas Siempre es mejor que haya pistas en varios niveles. Que el primer nivel de pista sea, oye, dar una pequeña inspiración para ver si conseguimos despertar ese, ese clic en la cabeza de, de los participantes. Un segundo nivel de pista, si con ese primero no, no les dejamos un rato para que jueguen y lo intenten y si vemos que tampoco funciona, tenemos un segundo nivel, que es ya pues darles una, un poco más la respuesta mascadita. Tampoco sin que sea muy evidente, pero un, dar un pasito más. Y a ver si de esa forma consiguen resolverla. Y luego de tener un tercer nivel de pistas para los que están ese día, por el motivo que sea, un poquito más torpes, pues ya el, que sea básicamente, pues eso, que decírselo casi casi como se hace sin decirlo, porque eso tampoco es el plan, pero darles una pista que resulte muy evidente para resolver la prueba. 
Entonces, bueno, esa parte de seguimiento del controlar el juego es muy importante para que la experiencia de juego sea muy satisfactoria. Otra pregunta en el ámbito educativo que es fundamental es ¿voy a complementar el juego antes o después de realizarlo? Y o después de realizarlo. Entonces, bueno, lo ideal es pensar en actividades complementarias al propio juego, una introducción a la temática, una apuesta en común con conclusiones, una invitación a profundizar en lo que aparece en el juego, pues pueden ser buenas herramientas complementarias, por ejemplo. Siempre es eh, muy enriquecedor realizar este tipo de acciones antes o después. Bien, aquí... Otra, que esta es la cuestión técnica de juego también. En nuestras cabezas, ¿verdad, Bego? Los juegos funcionan fenomenal siempre. No todo... Ah, esta, esta prueba yo la hago en mi cabeza, la pongo en el papel, funciona. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a la realidad y las ponemos a prueba con grupos de control? Pues que muchas veces lo que en nuestra cabeza funciona fenomenal, en la realidad vemos que no funciona. Por eso, la pregunta de ¿funcionan mis retos y enigmas? Y aquí os decimos... Antes de jugar es conveniente realizar pruebas con grupos de control para comprobar cómo responden los jugadores a los retos. A veces hace falta ajustar las pruebas y o el nivel de, de dificultad. Bueno, hemos, puesto, hemos puesto a veces por ser generosos, sí. pero igual queda mejor. Casi siempre hace falta ajustar las pruebas y o el nivel de dificultad, porque lo de fácil difícil es muy relativo. Entonces hay que hacer pruebas. Que por eso hay que hacer muchas pruebas con grupos de control, porque vamos a la media. Es lo que decíamos antes con el juego de escape en la obra de teatro, que tenemos que permitir que 800 personas jueguen y disfruten. Pues los que sean muy, muy avispados, pues les va a parecer muy fácil, y los que sean muy torpones, les va a parecer muy difícil. Entonces, en la media, en el equilibrio, está la virtud. Pues aquí el, esa labor que tenemos de diseñadores de juegos de escape, que nos da la experiencia, pero sobre todo el controlar, controlar y controlar con grupos de control y probar las, las pruebas. De hecho, nosotros ahí en el trabajo, la verdad es que cuando hacemos algún juego de escape, siempre algún compañero o alguno que pasa por ahí, a ver, ¿cuánto tardas en hacer eso? Tiramos de cronómetro y una prueba, a ver cuánto tardan en resolverla. Hacemos una media y decimos, vale, pues aquí vamos a contemplar si el juego queremos que dure 60 minutos. Tenemos 12 pruebas y esta es de las complicadillas. Venga, esta tenemos que hacer para que se supere de media en menos de 10 minutos, por decirte algo. Entonces, bueno, hay que jugar con eso para poder, para poder eh, jugar. Y que el resultado sea el más adecuado que no se nos vaya de tiempo vamos o se nos quede corto, que también puede pasar bien, y como en toda labor de educación ambiental o de cualquier labor en cualquier ámbito, la pregunta es ¿cómo sé si el juego ha respondido a las expectativas de los participantes? y a las nuestras propias también hay que preparar una dinámica de evaluación que nos permita conocer fortalezas, debilidades estando muy atentos a realizar mejoras cuando se detecte una necesidad ¿Qué pruebas han gustado más? ¿Cuáles han gustado menos? ¿Qué pruebas han resultado más difíciles? ¿Cuáles más fáciles? ¿Si se ha hecho largo o corto el juego? Bueno, mañana veremos cuando acabemos el juego, os enseñaremos la encuesta que pasamos a los participantes en, el, en la charla escape de emergencia climática. ¿vale? Así que la, ahí lo, lo veréis también. Aquí nuestra heroína nos lo dice bien claro. Ni una actividad sin su evaluación. ¿De acuerdo? Aquí se pone un poco Sargento Rotemeyer, ¿eh? pero bueno. Bien. ¿Claves del éxito? Bueno, ojalá las tuviéramos, ¿verdad, amigo? Yeah. Ojalá las tuviéramos, pero no es el caso. Vamos a llamarlo consejos, siendo un poco generosos. Vale, la ambientación, lo hemos dicho antes. Es como destacar un poquitín lo que hemos dicho antes, pero un poco más resumido. La ambientación del juego es lo que va a convertir una actividad en inmersiva. Y eso también ayuda mucho pues, a la motivación de los participantes en el juego. La ambientación, además, no tiene por qué comenzar el mismo día que se desarrolla el juego, porque podemos iniciarla antes, Recibimos una carta en la clase o en el grupo que estemos trabajando con, con él. Nos envían un vídeo, un correo electrónico con un enlace, que es básicamente lo que habéis recibido vosotros para empezar este taller. Habéis recibido un mensaje con un enlace, un pequeño juego antes de empezar. ¿no? Pues se puede ambientar el juego también antes. Es necesario que la parte que sea jugable tenga fluidez y dinamismo. Y aquí hay que controlar, aquí está destacado en negrita, dificultad del juego. Lo que decíamos antes, ni que sea muy fácil porque se pierde el interés. Si es muy fácil, dices, qué rollo, esto es para, para tontos. Y que tampoco sea muy difícil, porque si para cada prueba que hay tiene que estar el Game Master dándote los tres niveles de, de pistas, y dijo, eh, cago en la mar. Dice, qué, qué, qué inútil soy, ¿no? Eh, produce frustración también. Entonces, hay que jugar un poco con el equilibrio ese, ni fácil ni difícil. Luego, insistimos, es conveniente realizar muchas pruebas, muchas versiones beta, y cada vuelta de tuerca 
mejora el resultado final. ¿Qué por aquí? ¿Hay ¿Alguna pregunta? Sí, eh, en relación con lo del grupo de control, pues supongo que lo que más a mano tengáis. Nosotros hemos utilizado de todo. Hemos utilizado compañeros de trabajo, como dice Alfonso, hemos utilizado familia, pero también es verdad que cuando nos pusimos a diseñar, o mejor dicho, cuando abrimos la sala, cuando estábamos a punto de abrir lo que era la sala, en Santander, en Cantabria, había una sala abierta cuando empezamos a diseñar, pero cuando realmente abrimos la nuestra ya había varias salas abiertas, no muchas, tres, cuatro, pero había salas. Nosotros no, 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 no nuestro es gratuito, eh, el resto de salas evidentemente es una empresa y cobran porque de eso comen. No queríamos que nos vieran como un elemento, eh, una competencia desleal. Entonces, invitamos a los dueños de las otras salas de escape que habían aquel entonces en Cantabria para que lo vieran como una forma de difundir lo que era un juego de escape y aprovecharnos a la vez de su sabiduría y de su experiencia. También invitamos a gente que estaba acostumbrada a hacer gincanas, a diseñarlas, monitores, directores de ocio y tiempo libre... Eh, educadores ambientales de fuera de nuestro servicio, pues un poco lo, lo que pudimos. Muy variado para poder tener todas las versiones. Gente que nunca no sabía lo que era un juego de escape y llegaron a ir gente que se dedica eh, casi exclusivamente a hacer juegos de escape, pues hacen tours, tours por toda España evaluando los, las distintas salas o hacían tours por toda España evaluando las, las salas que había en funcionamiento. Uh -huh. Sí, en relación a lo que decía Bego ahora, eh, luego también quisimos hablar con ellos más que nada para que no nos hicieran campaña en contra, porque claro, nuestro juego era gratis. Si nuestro juego era malo y la gente no disfrutaba con el juego, mucho menos iban a ir luego a pagar, porque dirían, joder, no da mierda que es otro juego de escape, yo no voy a pagar. Entonces, claro, queríamos que ellos se quedaran tranquilos y nosotros también queríamos quedarnos tranquilos de que el juego merecía la pena. Y entonces, pues nos quedamos todos muy tranquilos, ellos y nosotros. Ellos dijeron, jo, el juego está mejor de lo que pensamos, no pensamos que iba a estar así, pensamos que era una cosa más de, de, de como si estuviéramos en clase y no, era un juego, dice, es que es un juego de escape, digo, claro, es que esa era, esa era la idea. Y, y ellos vieron que realmente, esto es como los bares, cuantos más juegos de escape no hay competencia, mejor, y cuantos mejores sean los juegos de escape, mejor para todos, porque como un juego de escape solo se puede jugar una vez, ya te sabes las pruebas, pues solo vas una vez. Entonces, te, no, realmente uno no es competencia de otro, si un juego de escape funciona muy bien, vas a otro sitio a jugar porque te ha gustado la experiencia previa. Con lo cual, en este sentido, pues el tema de la, de la competencia y quedarnos todos tranquilos, pues lo resolvimos así. Grupos de control, lo que tengamos más a mano. Cada uno sabe lo que, lo que tiene por ahí. Eh, bien, y luego, conveniente realizar muchas pruebas. y ver, Bueno, sí, eso es lo que decíamos ahora. Pruebas, pruebas y más pruebas. Vale, el juego tiene que tener equilibrio en cuanto a la variedad de pruebas que tenga, de relacionar, tecnológicas, de lógica, de manipulación física, de habilidad. O sea, que, que sea necesario que participen varias personas en su resolución, que haya que utilizar los sentidos también. Esto es importantísimo. Cuanto más variado sea, mejor que mejor. Si al final todas las pruebas son muy parecidas, al final la gente se acaba cansando. Si sorprendemos en cada parte del juego a la gente que está participando, pues la experiencia del juego va a ser mucho más agradable. Vale, hay que generar piezas aparentemente inconexas que luego formen una unidad. Lo que decíamos antes de, en, la, en la diapositiva con los 10 aspectos clave, pues eso, eh, piezas que parece que no sirven para nada, lo juntas con la otra y eh, aquí está. La historia, con una buena historia y mucho camino andado, que no sea jugar por jugar. Y luego, si tenemos posibilidad de definir una buena recompensa para ese grupo, cada uno que sepa lo que tiene entre manos y el grupo que tiene y qué es lo que les puede motivar más, pues hombre, siempre ayuda a tener un buen, una buena recompensa. ¿Cómo organizar la creación del juego? Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Y en realidad, bueno, eh, aquí os vamos a dar varias opciones de cómo organizar. Pero cada uno puede, sabiendo a dónde quiere llegar que lo que le sea más cómodo a cada uno. Bueno, tienes que elegir el tema, tienes que, si quieres meter un tesoro de recompensa final también, eh, meter sorpresas en la mitad del juego, tener una buena historia, eh, aquí reconocimientos parciales, preparar las pistas, conseguir los materiales, eh, evaluar, probar el juego. Bueno, aquí un pequeño resumen en formato de diagrama, por ejemplo. Pero bueno, hay fichas, hay metodologías. Bueno, aquí, por ejemplo... Esta es muy, la más sencilla que hay, en formato así de Canva, ¿no? 
¿Cómo diseñar un proyecto de escape el rumen educativo? Nombre del proyecto, el tiempo que esperemos que dure, cuántas personas van a jugar, qué objetivos didácticos tengo, qué narrativa voy a poner aquí, eh, cuándo acaba, qué es lo que obtienen de recompensa final, es lineal, es no lineal, es mixto. Y aquí las pruebas. Prueba 1. Tienen que hacer esto. ¿Qué materiales necesito para hacerlo? Pum. Esto es como una hoja de resumen. Esto es lo más sencillo que podéis encontrar para hacer un juego de escape educativo. Sirve. Más cosas. En este caso hemos cogido como referencia el libro que es Desafío en el aula, que también te pone pues, qué tipo de elementos hay que tener en cuenta para hacer un juego de escape. Título, autores, etapa, cursos, en este caso como es educativo, pues eh, para qué curso está diseñado. El ámbito, asignatura, contenidos, objetivos, organización de los alumnos por parejas, en grupos, un solo gran grupo. Tiempo máximo de resolución encomendado. Consideraciones para su aplicación. ¿Requiere preparación previa en el aula? ¿Hace falta que el docente esté presente durante el juego? ¿Hace falta más de un profesor? ¿Cuáles serán sus tareas? ¿Qué necesidades especiales de espacio hacen falta? Presentación del juego, la narrativa, materiales, cajas, candados, linternas, bolígrafos, lo que sea. Otros materiales, sobres, libros. Esto es el esquema que se plantea en este libro. ¿eh? Tan válido como cualquier otro. Este es más detallado que el que hemos visto antes. Secuencia de juego, luego tabla resumen, contempla los mecanismos del juego, recoge los retos, indica cómo se solucionan y las recompensas que proporcionan. Entonces, esto es una forma de tener muy ordenadito en una tablita todos los elementos de juego que tenemos en nuestro juego de escape. Esto es importante porque a nosotros nos ha pasado. El... Menos mal que lo teníamos así, porque si no, tú haces un juego de escape y te acuerdas de todo, porque lo, has lo tienes fresco. Pero pasa igual seis meses, por decirte algo, o un año, y, bueno. y, y puede que no te acuerdes cómo diseñaste esa prueba y cómo se resolvía, según lo compleja que sea. O sea que, cuidadito con esto, cuanto mejor lo tengamos identificado, muchísimo mejor para todos. Pensad en que lo tiene que leer alguien que no sepa de nada y tiene que entender el juego. ¿Vale? Es, es, esa es la forma que tenemos que seguir para rellenar esta, este tipo de fichas. Escribámoslo como si lo va a leer alguien que no tiene ni idea del juego. Punto 15, las pistas, lo que hemos dicho antes. Pistas para cada una de las pruebas y luego la evaluación. Bien, aquí os vamos a poner como ejemplo la plantilla que utilizamos nosotros para hacer Reto Río Panero, el primer juego de escape que hicimos. Que la verdad es que lo hicimos ex novo. O sea, no, no, no seguimos ningún modelo y esto fue lo que hicimos. Tipo de juego, presentación del juego, objetivos, general, específicos, qué queremos transmitir a los participantes, eh, el escenario y el atrezo, en la planta baja, en el altillo de la planta baja, en la planta superior, como era una parte, eh, que te... y luego en los exteriores. Jugamos con todos estos elementos. Y luego aquí poníamos línea argumental de la historia. Pieza 1. ¿Qué hay que hacer? Aquí aparece lo que tenemos que hacer. Después, ¿qué prueba hay que hacer para conseguirlo? Lo, lo definimos aquí. ¿Con qué elementos del atrezo hay que interaccionar para resolver esta parte del juego? Pues con estos. ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué pista aparece? Tacatá. Línea argumental, pieza 2. Y así para todas las piezas del juego. ¿vale? Aquí tendréis el enlace a este documento para que también lo veáis y sepáis otra forma de organizar cómo hacer un juego de escape. Como veis, son ejemplos diferentes. Cada uno que elija o que se invente uno en función de las necesidades. Si tenéis en cuenta las preguntas que poníamos antes y lo que, a dónde queréis llegar, pues cada uno que os organice como, como quiera. En este caso, esto es una guía de la Junta de Extremadura que es muy completa y nos puede ayudar en el proceso de creación incluso también. Aquí tenéis el enlace también, cuando tengáis el acceso al, al Geniali. Bueno, es una guía que está muy completa, que nos sirve también para comprender lo que es un juego de escape, qué aspectos tenemos que tener en cuenta... Y nada, pues también os la, os la recomendemos que, te, que echéis un vistacillo porque es muy útil para, sobre todo gente que igual no tenga experiencia en juegos de escape, se lee en un pispás y nos da muchísima información útil. Y nada, 5 y 28 eh, y esta primera parte aquí la dejamos. Espero que quien no tuviera ni idea de juegos de escape, pues ahora sepa un poquitín más a qué nos referimos cuando estamos hablando de juegos de escape. Y quien ya supiera juegos de escape, pues que espero que le haya servido para refrescar un poco esos elementos clave que son necesarios tener en cuenta para afrontar el diseño de un juego de escape. Y yo le cedo la, la palabra a mi compi. Vale. Eh, necesito saber cuál de todas estas ah, vale, pantallas perdón. es la... Vale, que yo yo me, me, me lío aquí a abrir, a abrir ventanas... Y, y me he quedado solísimo aquí. Eh, vale, esta. 
Ahí tienes el rato. Vale, yo en esta parte eh, lo que quisiera lanzar son una serie de herramientas para que si alguien nunca se ha puesto a diseñar un juego de escape, lo visualice como algo más sencillo. Es decir, reaprovechar, como decía Alfonso, eh, lo que ya está hecho o ideas que me lanzan um, terceros para encajarlo en mis necesidades. Eh, muchos de los libros que ha puesto Alfonso de los de Iván Tapia, los Skatebook y demás, o, o, los, o alguna página que hay de juegos de escape que pueden ser gratuitos en, en Internet, como eh, Radar Escape, eh, o los juegos de escape, nos permiten sacar pruebas que a lo mejor no me gustan tal cual, tal cual están porque no encajan en mi juego directamente, pero sí que puedo eh, adaptarlos y meterlos en mi línea argumental, en mis necesidades, eh, para el grupo en concreto que está jugando y demás. ¿no? Entonces, yo voy a intentar dar ideas, lanzar ideas. Muchas son ideas de nuestros juegos, cómo las hemos aprovechado nosotros en nuestros juegos. Y otras son pequeñas herramientas que no hemos utilizado directamente nosotros, pero que bueno, igual alguien pues, puede, puede aprovechar. Pues vamos a ver una breve intro, que no me voy a parar mucho porque es lo que ha dicho Alfonso. Vamos a hablar de elementos bloqueadores, de los retos, de herramientas que hay para diseñar o hacer atrezos así por encima. Y luego Alfonso se meterá también con temas de inteligencia artificial que le molan mucho estas cosillas. <risa> es que a Alfonso no se le puede dejar leer porque siempre viene a la oficina con cosas nuevas. Bueno, pues eso. Nos encargan o queremos ponernos a hacer un juego de escape y no hemos hecho nunca. Y a veces se te viene el, el mundo encima porque es generar muchos retos, mucha información y a veces parece abrumador. Por eso cuando decía Alfonso lo de utilizar algún estadillo, algún patrón, plantilla, modelo como los que ha estado mostrando y dice, bueno, es por si lo tiene que leer un tercero. No, no, y por si lo tienes que leer tú mientras que lo estás diseñando. Porque hay ciertos juegos que son más sencillos porque van a ser más breves o más lineales o porque he separado mis, mis pruebas en cachitos, ¿no? en grupos, que tengo un grupo grande y he hecho varios grupos más pequeños y entonces no tengo tantas pruebas que dependen de elementos que han aparecido al principio de juego. Entonces, bueno, eso es más sencillo. Puede ser que es verdad que en un mes no, no te acuerdes, pero mientras que lo estás diseñando, sí. Pero es que pruebas o, o recursos o salas de escape, que como lo que teníamos nosotros en, en Río Panero, eh, supone enlazar muchos datos que han ido saliendo o muchas piezas que han ido saliendo en retos que igual están al principio y que necesito saber cuál es el orden de resolución y en qué momento me ha parecido eso para que no me pierda yo diseñando. ¿Vale? Entonces eso, a veces no, nos asusta un poco el cómo lo hago. Pues bueno, eh, no hay que olvidar que estamos jugando, que vamos a intentar fomentar el pensamiento eh, deductivo, que son retos que tienen que perseverar, que perseverar para lograrlos, o sea, no pueden salirles así a la primera porque entonces deja de ser entre, entretenido y, y, como decía Alfonso, tienen que ser divertidos. Bueno, pues yo creo que lo, lo mejor es que sean fáciles, pero con chicha, con fundamento. Y digo fáciles no solo para el que lo juega, sino también para quien lo diseña. Nosotros tenemos la suerte y creo que es como se tendrían que hacer de ser un equipo y somos varias personas con distintas habilidades y competencias. Igual que cuando alguien juega en grupo, eh, lo ideal es que ese grupo en el juego de escape tenga distintas capacidades. ¿no? Tenemos almanitas que le vamos a dejar hacer todos los juegos de habilidad. Cuando diseñamos, lo ideal es que también nos juntemos eh, equipos distintos, que veamos las cosas de una forma distinta, que es verdad que nos va a retrasar el avanzar en el juego, en el diseño del juego, porque vamos a discutir mucho, nosotros discutimos mucho, pero creo que eso también es sano porque enriquece eh, las pruebas. Por lo tanto, no nos, pero no nos, nos vamos a ir, no nos, yo creo que no es sano empeñarse en intentar hacer una prueba que nos va a suponer eh, técnicamente un tiempo excesivo que después no vamos a tener, esa gestión del tiempo de la que hablaba Alfonso, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo fácil, que eso es un término pues bastante amplio, porque lo que es fácil para unos no lo es para otro. Entonces, vamos a conocernos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, vamos a conocer nuestro equipo y ver qué es lo que, 
lo que vamos a poder lograr. En cualquier caso, vamos a evitar lo obvio, porque a nadie nos gusta que nos llamen tontos, ni jugando. Por lo tanto, no vamos a hacer las cosas simples. Vamos a intentar encadenar pruebas, ¿no? Hacer y, y, y en esto va relacionado con lo siguiente, que piezas inconexas a las que no les vemos ningún sentido, de repente lo cobren. Eh, todo esto lo podemos hacer, eh, ese paso de nivel es encadenar pruebas, es eh, evitar lo obvio, porque no está visible, por ejemplo, desde un principio, con lo que llaman los elementos bloqueadores. Un elemento bloqueador en un juego de escape normalmente son... Eh, lo que con los candados ¿no? son los elementos que me van a candados entendidos de una forma muy amplia, ¿eh? pero he utilizado la palabra candados para que lo visualicemos todos, son elementos que no me permiten avanzar en el juego es decir, yo tengo al principio del juego, en un momento determinado del juego, una serie de elementos con los que tengo que interactuar pero una vez que interactúo eh, si no abro la caja, no abro el candado, no abro, no desbloqueo desde la siguiente fase del juego, no puedo avanzar. Los elementos bloqueadores nos, perme, nos permiten eh, también diseñar cómo queremos que sea nuestro juego. Es, va relacionado con lo que decía Alfonso sobre los juegos lineales, abiertos o mixtos. El elemento bloqueador, los candados, nos van a hacer que eh, diseñemos eh, la estructura de nuestro juego de una forma u otra. No solo los, los candados, no solo los elementos bloqueadores, sino también la información o las piezas con las que cuentan los jugadores en los distintos momentos del juego. Yo puedo empezar el juego con esa interrogante con el 1, en el que tengo una serie de elementos, utilizo todos ese, esos elementos para lograr un código, una llave, lo que sea, que abro un primer candado, ese primer, esa primera caja me, me permite eh, tener nuevos elementos de juego que me permiten abrir un segundo, resolver un segundo reto, que me permiten abra, abrir un segundo candado. Los juegos lineales, simplemente lineales, es verdad que son un poco más aburridos o, o más obvios, pero también es verdad que como Game Master, como controlador del juego, nos es mucho más sencillo porque sabemos en todo momento en qué momento estamos, o sea, en qué, en qué paso estamos nosotros y en qué paso está el grupo que juega. Y luego he puesto un, una opción más mixta porque la abierta sería jugar con muchas cosas a, en todos los momentos. Podemos iniciar el juego con esos dos primeros interrogantes, elementos del 1.1 y elementos del 1.2, y yo con parte de esos elementos consigo abrir un primer candado. Pero es que hay parte de esos primeros elementos que no, no he utilizado, no sabía para qué me servían. Y de repente al desbloquear ese primer candado, ese primer elemento bloqueador o esa siguiente, siguiente información que recibo, ya cobran sentido. Dices, ostras, y esto ya lo junto con lo que tenía al principio, ese 1.1, ese 1.2 más el 1.2 que he desbloqueado de ese primer candado, me permiten abrir el candado 2 o desbloquear la siguiente fase del juego y luego hacerlo más lineal o seguir con ello. ¿Podría poner algún ejemplo? Nosotros, eh, vale, imagínate que cuentas con eh, un... Un, a ver, déjame pensar. Vale, cuentas con un reto, ¿no? Haces un puzzle y directamente te sale un código. Pero tú tienes uno de los elementos que puede ser un puzzle, ¿no? Pero tienes otros elementos que es una secuencia, pero esa secuencia está inacabada. Esto es un el ejemplo muy, muy sencillo que se me ha venido así de repente, ¿vale? Vale, tú haces el puzzle y consigues desbloquear la información eh, porque te ha dado un código al montar el, el puzzle, obtienes un código. Y con ese código abres un candado. Y dentro de la caja tienes una pieza que te, servi te sirve para tu secuencia en concreto, una, una secuencia, un orden, eh, porque imagínate que tienes cuadros ¿no? de fotos y los marcos son de distintos colores. Y, tu, y, y dentro de esas fotos eh, van con camisetas, cada camiseta, ya, ya me estoy liando, con cada camiseta tiene un número, ¿vale? Pero tú tienes muchos números, tienes un candado de números, pero ostras, 
¿En qué orden la pone, las, las pones? Las posibles combinaciones son eh, muchísimas, ¿no? Tú no sabes, tienes elementos de juego, pero no logras entender eh, cómo utilizarlos. Pues si has desbloqueado esas, esa caja y tienes una secuencia, ¿vale? Imagínate, has, has, es un móvil con un mensaje de WhatsApp en el que cada, el, hay un texto y cada letra viene de un color. Ese orden de ese color... Yo cojo los cuadros con las camisetas de los números, lo ordeno y tengo una combinación de números. No sé si me he explicado bien, pero es no dar toda la información desde un principio. Es que visualizarlo así e inventármelo mientras que estoy hablando me lío. ¿eh? No sé, ¿me ha explicado, Pilar? ¿O te he liado más? <risa> porque porque podría ser, ¿eh? <risa> Yo lo visualizo muy bien en la, en la cabeza, pero... Vale, bueno, al menos hay personas que me han entendido, lo cual es de agradecer, que igual es para que no me líe más, pero bueno, sigo, sigo. Claro, que parece que como nunca ha jugado le cuesta, ya. claro. Sí, yo voy a intentar luego, de todas formas, eh, claro, como... dice, dice Sergio que le ha jugado uno, eh, claro. Eh, ah, claro. claro. Eh, yo, de todas formas, igual luego, es que no quería avanzar en, en las cosas que os voy a enseñar luego, pero luego igual... Eh, vemos cosas, porque me he traído parte de elementos de nuestros juegos que, que aparte de estar en las diapos, lo, voy a, lo he traído en físico, lo vemos eh, mejor, ¿vale? Vale, los candados, los elementos bloqueadores, ¿vale? Eh, tenemos así como grandes grupos, los físicos y los digitales. Entre los candados físicos, pues tenemos los típicos de llave y los de combinación, que aquí no estoy descubriendo la pólvora tampoco, ¿vale? Lo que sí que quería es que en esta clasificación de candados, lo, lo ha dicho antes Alfonso, si utilizamos siempre candados de llave o candados de números, el que está jugando se aburre, se le hace un poco tedioso, monótono el juego. Entonces, puesto que vamos a tener que bloquear de alguna forma eh, el acceso a información, y es verdad que en el diseño de, de juegos de escape, desde un punto de vista no profesional, no mercantil, lo más cómodo es tener candados. Vamos a intentar visualizar los candados como una cosa muy amplia, ¿vale? Y entonces, si hablo de candados de, de llave, puedo tener el típico que nos imaginamos de que cierra las puertas con, con llaves normales, pero vamos a poner también de los de bicicleta, ¿vale? O este que, pues no sé si se ve el ratón cuando lo hablo. Eh, cuando lo, lo muevo por encima de la pantalla. Este que tenemos aquí, que mira, se me ha olvidado traerle. Esto es un candado eh, magnético. O sea, se ve, ¿no? Bueno, pues este que estoy marcando es un candado magnético. Quien haya jugado a juegos de escape, seguramente se le ha encontrado en algún momento. Pero quien no ha jugado a juegos de escape, o, o en el juego de escape al que no haya jugado, es raro que, que lo haya utilizado. Porque las llaves son estas barritas de aquí, ¿vale? Entonces, esas de esas cosas que no son obvias si no las he utilizado antes. Estas barritas funcionan a modo de llave colocándolo normalmente en el lateral del, del candado que tiene una muesca que se corresponde con el perfil exacto de, de la barrita y eh, es un cierre magnético y se abre el candado. Bueno, pues ya es darle una, una novedad nueva. ¿no? Luego tenemos también... Eh, los típicos cierres de estos que se, que se... Uy, es que no sé dónde está la cámara. Aquí. Arriba, eh. Ahí, ¿vale? Con estas tarjetas como la con las que se ficha en el trabajo, eso también que venden los kits en eh, páginas de compra por internet, por ejemplo, y seguro que muchas tiendas también, que sí, que nosotros hemos comprado en tienda, que no podemos comprar por internet, eh, en la administración digo, eh, te vienen los kits completos y puedes utilizar en vez de una caja, un, ca un, un cajón, una cajonera y lo bloqueas. Y entonces ya tú ya ves unas tarjetas de estas de RFID, de estos, ¿vale? O tu llave puede ser un dedo si utilizamos estos candados digitales. Y aquí voy a contar una anécdota porque nos empeñamos en que tenían, bueno, algunos nos empeñamos en que tenía que haber candados digitales. Y entonces, el candado de huella digital, no sé si lo conocéis, pero eh, reconoce, es un reconocimiento de huella. Y compramos uno para probar. Eh, esto va con una aplicación que te pones en el, en el, en el ¿cómo se llama? En, en el móvil, ¿vale? 
y tiene dos formas de hacerlo, o te reconoce la huella o realmente tú puedes jugar y abrirlo y cerrarlo desde la aplicación móvil. Nosotros para esa ruta escape de la que habíamos hablado queríamos que en un momento dado al llegar físicamente, porque después se volvía al centro de visitantes y había que abrir una sala, eh, se abriese con este candado. Pero claro, no nos íbamos a cortar el dedo con el que habíamos configurado el, el, el candado este digital. Y entonces empezamos a hacer pruebas. Y finalmente lo conseguimos, por si alguien quiere probarlo y perfeccionarlo, porque después nosotros no lo hemos puesto en práctica, con esta plastilina que luego se, cuando se seca se queda dura. Bueno, pues si hay que hacerse un molde de tu propio dedo, pero de una forma muy fina, porque necesita sentir el calor y que pase la corriente para poder activarlo. ¿vale? No valen los dedos de falsos y demás, eso no funciona. En cualquier caso, si tampoco, yo creo que con látex líquido también se podría hacer un molde de dedo, como si fuese un guante, una parte de un guante. Y, y si no, en cualquier caso, parte de la labor del Game Master es, en, puedes engañar. Al final está jugando y el juego no deja de ser un mundo imaginario. Entonces, tú puedes incluso poner un, un taquito de madera y que sea una huella con ahí con los anillos de, de, de la rama y que al ponerlo haya un, una identificación sobre el, sobre el candado en el que lo relacione con algún árbol, tú lo pones encima y el Game Master le da a abrir desde el móvil. ¿vale? Y luego los de combinación, que también hay un montón, números, letras, números y letras, eh, fechas, eh, direcciones, los de rosca como los de las eh, cajas fuertes de, los, de, los, de las pelis. ¿Vale? De los bancos y eso, hay muchísimas. Luego he puesto esto porque dan también mucho juego a la hora de ser elementos bloqueadores. Siguen siendo candados de forma genérica. ¿vale? Eh, el criptes. ¿vale? No sé si conocéis lo que es un criptes. Salía en el libro este de código da Vinci. Yo creo que nos lo abrió, nos lo dio a conocer a una inmensa mayoría. No deja de ser un cilindro que tiene varias roscas dentro de las cuales eh, tiene, eh, puedes poner una combinación, esa combinación hace que la tapa del cilindro se, se libere y puedes esconder dentro lo que quieras, una llave o más elementos de juego, más piezas para seguir avanzando en el juego. ¿vale? Pongo este porque, perdón, a pesar de que creo que solo se puede comprar online, eh, tiene que haber en, en tiendas también, ¿eh? pero es barato y se puede modificar, ¿vale? Que es uno de los problemas que a veces hay con los candados que luego diré. Pero tú este le puedes desmontar y donde ahí aparecen números, tú puedes poner lo que quieras. De hecho, nosotros eh, en uno que tenemos le pusimos con huellas de animales porque nosotros trabajamos con temas de la naturaleza y... Ya, estábamos, ya teníamos muchos códigos con números, letras y queríamos huellas de animales por vincularlo con la historia, con, la, con nuestra narrativa. ¿vale? El siguiente no deja de ser una caja que contiene más elementos de juego o más llaves. ¿vale? Nosotros en la sala, cuando la gente cree que por fin va a salir porque esto está puesto en un portón y pone el código, resulta que lo que se encuentra es una llave. Una llave que además no abre esa, ese, esa puerta. Es un nuevo hoy, una nueva impulso al juego. ¿no? Y luego están estos otros elementos que nos sirven. Eh, bueno, nosotros los utilizamos eh, en el caso del de abajo, ¿vale? De estos cepos, tú puedes trabar algo, algo que una caja, ¿vale? Con, con aldabas de estas, con. No me acuerdo nunca cómo se llaman. Bueno, lo trabas con esto. Cada uno de estos agujeritos tiene un candado. Sí, los, hay tutoriales de criptes. Sí. Eh, cada uno de estos agujeritos de aquí, como estos de aquí arriba, llevan un candado. Nosotros los, los utilizamos en unos juegos que tenemos que son para jugar con grandes grupos. Y nosotros lo que hacemos es dividir el gran grupo en, en cuatro. Porque eso permite que todas las personas que participan tengan un rol en, en la consecución de, de, del juego, ¿no? en, en resolver el reto final. Pero hay un momento en el que queremos que participen juntos. 
una forma de hacer que todo el grupo grande participe junto es que yo no puedo abrir esa caja final, por ejemplo, en nuestro caso es la caja final, si no he abierto todos los candados anteriores y cada subgrupo es responsable de uno de esos otros candados. ¿vale? Es como un cepo, ¿vale? al abrirlo se desbloquea y al cerrarlo y poner los, los candados encima eh, no permite su apertura. Como decía, con los candados, cosas que nos han pasado a nosotros. Eh, a veces hemos diseñado ya el juego y por nuestro diseño de juego resulta que la combinación tiene que ser un 2, 3, 4 o ABCD. Y cuando compramos el candado no tiene en ese orden ABCD o no tiene, bueno, que no tenga números es más difícil, pero bueno, en los de, en los de rosca, en estos es muy común. O incluso en los de números hay, hay combinaciones que vienen preestablecidas. Hay candados a los que no se les puede cambiar la combinación. Entonces, antes de comprar un candado, si, ya, si nos da igual eh, el código, perfecto, nos vale cualquier candado. Si no nos da igual porque ya tenemos pensado, porque necesitamos para lo que sea que tenga algo, que sea una combinación concreta, vamos a informarnos bien de si ese eh, candado permite modificar la combinación que lo abre, ¿vale? Eh, luego, hay candados súper difíciles de utilizar. Hay candados de estos de direcciones que he puesto antes, de arriba, abajo, derecha, izquierda, que si el jugador se equivoca al introducir la clave, porque no tiene la correcta, el reseteo para que te vuelva a coger una nueva combinación es hacer un máster. Entonces, no podemos parar el juego para explicarle al jugador cómo se resetea el candado para que le acepte un nuevo intento de combinación. ¿Vale? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que a nosotros nos pasa mucho con estos candados que tenemos aquí, es que se desconfiguran muy rápido. ¿vale? Nosotros este candado abre la primera caja que se encuentra en esta versión que digo en las que le repartimos. ¿no? Esto sería un subgrupo y tiene una caja cerrada con este candado. Bueno, pues una vez que lo abren, claro, pero ya no es malintencionadamente, es que se lo quedan en la mano... Y empiezan a juguetear con él. Y mientras que juguetean, cambian la combinación con lo que han abierto y le dan a esto de aquí. Bueno, pues una vez que lo has cambiado y le has dado tres veces ahí, se te ha desconfigurado. Tu, nueva, tu nuevo código o tu nueva combinación de apertura del, del, del candado es la que te ha puesto el, la persona del grupo que ha estado jugando y tú la desconoces. Entonces, nosotros lo que hacemos es, no los hemos cambiado porque los teníamos comprados y funcionan bien, es sí que estamos pendientes durante el juego para retirarlos en cuanto los han abierto, que nos facilita dos cosas, no perderlos, que no se los lleven sin querer y que no nos los desconfiguren. ¿vale? Y luego hay candados digitales. Eh, os dejo enlaces a candados digitales. Por ejemplo, esta página de EduScape Room, que tiene muchísimas herramientas. ¿vale? Tenéis ahí el enlace a esto, pero podéis... Eh, eh, que no, se, que no se los lleven sin querer, si sí, suele pasar. Eh, tenéis aquí estos candados. Este es un candado gratuito. Tú pones la clave del candado, puedes poner el título de tu candado, puedes poner las preguntas o, o pista para que vean qué es lo que les quieres indicar. Eh, si quieres, puedes adjuntar imágenes, decir qué tamaño tiene la imagen, eh, todo. Eh, poner el texto del botón, Mensaje de la combinación correcta, mensaje de la, de la combinación incorrecta, ¿vale? Y demás, el número de intentos que les permites, todas estas cosas. Le das, le darías a generar al candado y eh, te dirige a una página web o a un código QR, ¿vale? Eso es una forma muy fácil de tener un, un candado digital. Más candados digitales es trabajar con Google Forms, ¿vale? Podemos generar un... Sí, sí, ya la he contestado. <risa> eh, podemos tener eh, un formulario de Google Form, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es poner una pregunta, lanzar una pregunta con una respuesta corta y aquí eh, dar a, a un botón, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es eh, comprobar la veracidad o algo así, ¿vale? Y aquí elegiríamos si eh, queremos que sea la respuesta es un número, es un texto, eh, si nos vale justo solo el número exacto o queremos que sea bueno, un rango o mayor que, ¿vale? El, el texto que le saldría en caso de error eh, y esto sería el texto correcto, 
¿vale? Es otra forma fácil de hacer un, un candado digital. Más candados digitales, eh, bueno, Flippity tiene muchísimos recursos, entre ellos eh, el de hacer eh, candados, ¿no? Eh, Flippity funciona mucho con páginas de, de, de Excel en, en Drive, tendríamos que tener abierto el Drive, que yo ahora no, no lo hemos abierto, pero bueno. Eh, y te, sí que es una forma muy simple de visualizarlo, ¿vale? Esta sería la visualización que tendríamos en nuestros candados digitales. Pero es que es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Porque la única cuestión que tendríamos que hacer es hacer una copia de, de uy, bueno, porque no lo tengo abierto. Bueno, es un Excel, perdón, porque no vamos a perder tiempo en esto. Es un Excel en el que tú tienes, puedes elegir si el orden de tus candados va a ser aleatorio, es decir, puedo empezar a, a responder el candado 3 o, o no, o tiene que ser secuencial, va el 1, el 2, el 3, el 4. Te permite poner las preguntas, las respuestas, incluso te sale si no has acertado la, eh, que la, eh, el mensaje de erróneo te le permite también eh, editar, te permite eh, dar pistas, eh, o sea, te, todo con un Excel. Entonces, bueno, es verdad que no te, puede, te permite poner el número de candados que quieres, evidentemente, ¿vale? Porque va en función del número de preguntas que le, que le pongas. Entonces, es muy sencillo. Y, y luego la utilización de, de QRs como, eh, como candados, ¿vale? Eh, tú puedes hacer un QR normal eh, o, en este caso, bueno, no sé. Bueno, vamos a utilizar. No sé si esto me lo va a dejar. Uy, ya no sé dónde estoy. Ya me he perdido. ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? Eh, ¿Dónde estaba? Aquí, en el QR como cambio. No sé si puedo volver. Podemos crear un código QR al que le falten cachitos. No sé si veis aquí abajo. Podemos. Sacar dos cosas, el QR correcto, que nos llevaría a esa página o a la que quisiéramos, o un QR al que le falta un trozo. Podemos elegir qué porcentaje del QR falta, ¿vale? La dificultad, ¿veis? Aquí, ¿vale? Podemos escoger la dificultad, el porcentaje de QR que le falta. Y si os fijáis, todo esto son numeritos, no sé si se ve bien, pero todas las cuadrículas que le faltan al, al QR son numeritos, que lo puedo utilizar como parte de mi juego, es decir, para abrir ese candado que es un QR, han tenido que ir obteniendo una secuencia de números que solo van a estar ahí, de seguido, como secuencia, quiero decir. Y al colorearlo, obtengo como respuesta, como, como solución, un QR, un QR que es legible. ¿Vale? Aquí dice, ¡Opa, perdón! Te da, no. No, 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 pero porque soy muy rápido. No, que comentaba Pilar aquí que si los candados digitales, juegos de escape online. Sí no? y no. Eh, evidentemente, un juego de escape online, utilizas un candado digital online y ya está. Pero imagínate que tienes una sala con un proyector y un ordenador conectado a internet y tienes un juego de escape presencial. Pero en un momento dado, puedes poner un candado eh, digital para que el grupo entero pueda ver todo, todos a la vez lo que hay y te, y te sirva lo que te sale como resolución de ese candado para seguir avanzando en un elemento físico que tienes en la sala. O sea, se puede combinar de forma híbrida. La pregunta Sonia lo de la web. ¿En, eh. qué, ¿en qué web? Pues está, eh, está el enlace ahí. Está el enlace. Mira, está, es que no me Maldencode.de. Pero vamos, que como lo vais a tener en la, en la presentación, podéis acceder cuando queráis, en cuanto terminemos la, la, las jornadas, como lo vais a tener, podéis juguetear, ¿vale? Están todos los en, enlaces activados. Vale. Y ahora en la siguiente, ya hemos visto los QR, y ahora en la siguiente parte, eh, que son cómo generar candados con Geniali, eso mejor, Alfonso. Sí, pero igual yo, igual yo creo que sigues. ¿Lo dejamos para el final, te parece? Vale. Para que, lo dejamos para el final. Que avance Vego con el resto y vale. al final le meto yo caña con eso. Vale. Ok. Bueno, pues los retos. Eh, dividir, subdividir los retos es un poco complicado, así de a grandes rasgos, pero hay muchísimos y hay muchísimos que no sabríamos en qué cajón meter, pero bueno, estaríamos hablando de puzzles, juegos de habilidad y acertijos, elementos que están escondidos de una forma u otra y criptografía y codigueros. ¿no? Los puzzles. He puesto esta imagen 
porque creo que a veces nos complicamos mucho. Un puzzle se puede hacer con palillos de helados o eh, depresores estos de los médicos y una foto pegada encima. Yo lo recorto y o bien al formar el puzzle por detrás me viene directamente el código con el que abro un candado o lo que tenga que desbloquear o eh, quizás el, el mensaje es la propia imagen. ¿vale? Esa es una forma de hacer que las cosas se enlacen. Igual... Eh, es el mensaje, esa foto, porque yo tengo en otra zona del juego un álbum de fotos y ese álbum de fotos tiene eh, una fecha y mi candado es de fecha. Pues ya lo tengo, ya sé qué fecha tengo que poner en mi candado de fecha. ¿vale? Hay otros puzzles como este de aquí, que relacionan las fichas con el tablero. Las fichas tienen, en este caso concreto, eh, que está cogido de de esta página que a veces los tiene gratuitos y a veces, bueno, tampoco eso cuesta mucho dinero, Lock, Paper Scissors, eh, tiene muchos juegos de escape para, eh, para de imprimir, ¿vale? Eh, cada ficha o, o cada símbolo está relacionado con una de estas palabras, solo tienen una forma de colocarse de, de tal forma que al montarlo esta serpiente es continua. Y al hacer que esta serpiente continua, si os fijáis, porque en esta ficha se ve mejor, cada ficha eh, tiene una serie de, de números o de palitos, ¿vale? Cuando la, cuando la serpiente está completa, porque las fichas se corresponden, con los símbolos se corresponden con su significado dentro de, de la cultura egipcia antigua, y mi serpiente está completa, yo tengo un, unos números. Ya solo me vale una parte de aquí, será un 3 o un 1 o un 2, pero solo una, y así secuencialmente, en el orden desde la cola hasta la cabeza del, de la serpiente. Luego hay otros más evidentes. vale pues Podemos hacer uno que, si tenemos un candado de, de direcciones, pues hacemos un, un puzzle de direcciones. vale eh, También entre los elementos, bueno, los puzzles los dejamos ahí porque la verdad es que es el elemento quizá más sencillo. Y que es verdad que... Eh, por sí solos, bueno, pues dan el juego que dan, pero combinados eh, sí que son, hacen mucho más jugable eh, el recurso, ¿no? Como elementos escondidos, nosotros utilizamos mucho las, las plantillas troqueladas, que son estas de aquí. Es decir, plantillas como esta que tengo yo aquí, ¿vale? Que son opacas, pero en, en determinados puntos nos dejan ver, ¿vale? Eso es, son, tienen, son transparentes. Nosotros, por ejemplo, en el caso de, de este, vale, este es, este es uno de los breakouts que tenemos, que tenemos dos adaptaciones. Tenemos una versión para secundaria, a partir de tercero, y una versión para primaria o primero y segundo de, de la ESO, según como nos vengan. En la versión de esta, esta en, particular, en concreto es la versión de, de secundaria, porque es un poco más difícil. Eh, ellos vienen de haber jugado y haber obtenido a través de otros elementos del juego una frase en la que les dicen alinea Inchon. Este juego va sobre los ODS y este está en particular sobre la educación de, de calidad. ¿vale? Inchon es una declaración que habla eh, de educación de calidad y ellos tienen esta plantilla troquelada con letras en un lateral y guiones y tienen una ficha que describe el ODS de 4, el de educación de calidad, con líneas y guiones. Ellos tienen el mensaje que han obtenido a través de otras pruebas que dice alinea Incheon. Bueno, pues si yo superpongo esta plantilla troquelada sobre la cartilla la, la, la que me describe el, el, el ODS, de tal forma que yo abajo leo Incheon, me dice... Para acceder, ¿vale? Mira, veis aquí, Incheon. Solo hay un punto en toda esta, en, con estos dos elementos en los que se puede alinear Incheon. In, la H, Eon, ¿vale? Y, dice, y entonces al superponerla pone, para acceder y obtener el objetivo, poner las letras que os faltan, J, E, T. Esa es una parte de nuestro candado de letras, ¿vale? Porque estarían buscando letras en este caso. También las tenemos en primaria, sin tener que alinear, porque es verdad que es una cosa que les cuesta. Tenemos piezas, porque en este caso de agua limpia ¿vale? y saneamiento, que son un puzzle. Ellos montan una ficha 
y lo tendrían enmarcado justo en donde lo tienen que superponer, en este caso la plantilla que os he enseñado antes. ¿Vale? También, y... Ya, dice Patricia ahí en el, en el chat. Sí, ya. Esa nos pareció a nosotros también muy buena idea. De hecho, como queríamos dar, de, dar a conocer los ODS, lo que hicimos fue meter en cada maletín, son cuatro maletines, ¿vale? Cuatro maletines que una vez que los abren, o tienen una serie de elementos, varios. Nosotros, que los hemos diseñado, sabemos que cada maletín tiene a su vez dos pruebas. Nuestro problema es que cuando metimos más fichas de más ODS pensando que se iban a leer, que iban a bueno, que iban a ayudarnos a reflexionar y que iban a, por lo menos a dar a conocer, que como ha dicho Alfonso, este juego realmente el, el, lo que son los breakouts, estos de los ODS, sirven para darles a conocer que existen. Poco más podemos hacer en 50 minutos de juego. Eh, pero bueno, pensa, eh, también lo vimos como una buena opción. Y de hecho, metimos eh, tarjetas de fichas de ODS que tuviesen un poco de relación con el ODS principal que iban a trabajar y así conocían todos. La realidad fue que se nos perdía muchísimo en el juego y tuvimos que empezar a sacar elementos de juego. Es en esas miles de adaptaciones que decía Alfonso que hacemos, pues tuvimos que quitarlo porque se nos perdían. ¿Vale? Ah, ¿verdad? Es que... Pff. Es que es muy complicado porque, como decía Alfonso, en, la, en tu cabeza solo hay una forma de solucionar los retos que tú has diseñado, que es la que lo soluciona. No, no sabemos, es muy difícil ponerse en la cabeza de otra persona y los jugadores siempre te sorprenden. Yo llegamos haciendo lo Dangers, no sé, me pierdo un poco, tres años creo, y todavía hay muchos grupos que digo, ostras, nunca había pensado en la posibilidad de solucionarlo así y no, y no puedo decir que sea un, raciona, un razonamiento que no sea lógico, es que simplemente yo no lo había pensado así. Entonces, muchos elementos eh, de estos se, eh, nos hacen que se distraigan. Sí, los breakouts, de, bueno, los breakouts del que estoy hablando ahora en particular sí le prestamos. Luego tenemos otro breakout que no prestamos, pero porque es verdad que eh, está hecho en madera. Y es mucho más eh, eh, ay, no me delicado. Sé. Gracias, muy amable. <risa> delicado. Entonces, ese no le prestamos. Pero los otros sí. Tenemos dos versiones de, de Odengers para secundaria y uno de primaria. Cuando no les utilizamos nosotros. ¿eh? Porque, por ejemplo, primaria nosotros ahora tenemos grupos hasta este año, hasta febrero, cerrados todas las semanas. Entonces, no le podemos prestar. Pero a partir de febrero, o sea, a partir de marzo, de hecho, si no le estamos utilizando nosotros porque tengamos grupo nosotros en, en nuestro centro, sí les prestamos porque son un elemento más de préstamo dentro de la biblioteca que, que gestionamos. ¿vale? Eh, más piezas... Elementos escondidos en estas piezas troqueladas, ¿vale? En otro de esos cajones, ¿vale? Ellos encuentran piezas como las del Tetris, ¿vale? De estas, que son estas que tenemos aquí. Y vienen de obtener un mensaje que dice, la respuesta está en la fila 9. Ellos tienen este tablero de juego, ¿vale? Un tablero de juego que, como vemos en la imagen, tiene una primera columna con ODS, luego una, un, otras columnas con cuadrados de colores y luego una especie de plantilla, esta de aquí, ¿vale? en la que hay un par de piezas que son transparentes y el resto son opacas. Si vamos a la fila 9, que sería esta, que sé que no se visualiza muy bien, pero bueno, es el ODS 9, esta fila 9 no tiene todas las piezas, porque es que ellos empiezan con muchísimas piezas, no vale cualquier eh, pieza. Solo valen aquellas que son de los colores que aparecen en esta fila. Una vez que tienen seleccionadas las piezas válidas, lo tienen que superponer como si fuese un Tetris y al colocarla, superponerlo y montarlo como si fuese un Tetris, cuando le damos la vuelta, porque recordemos que había algunas que eran transparentes, tienen un código de letras. ¿vale? El, alba, el alfa, beta y omega que tenemos aquí es porque después en la caja que contiene... El, el candado de letras, para que sepan exactamente el orden, tenemos puesto alfa, beta y omega, ¿vale? Para que lo, lo vinculen con esa Z o H. Eh, vale. Otra forma de... 
están disponibles digitalmente en la biblioteca. No, digitalmente están los que son digitales. Estos son uno, unos baúles grandes que prestamos eh, digitalmente. Ah, di no. Y no hacemos envíos fuera de Cantabria, ni tenemos préstamo interbibliotecario, ni nada, porque no tenemos medios. Pero eh, lo que creo es que tenemos un vídeo explicando cómo, cómo se hacen. Y el, y el otro, el reto de ese, el de madera, le, le tenemos destripado en un, en un vídeo de los del canal de YouTube, porque si alguien lo quiere copiar, perfectamente. Porque, bueno, eh, lo que decía Alfonso antes de copiar eh, o inspirar, lo que cada uno prefiera, porque copias y hay inspiraciones. Este, si alguien ha jugado al Ubongo, es el Ubongo. En el, el Ubongo es un juego de mesa que nosotros tenemos en el CDREAC y cuando empezamos a jugar dijimos, ostras, esto se puede utilizar para un juego de escape. Porque el Ubongo consiste en que te sale en el lado un icono, ese icono es una fila y con esa fila de colores todos los jugadores intentan eh, construir su puzzle de la forma más rápida y el que primero termina tiene pues más opciones, más fichas con las que participar. O sea que es que hay mucho inventado. No. Bueno, codificadores de colores, ¿vale? Los típicos de me pongo un filtro de color y con ese filtro de color ya no veo todo lo que veo sin el filtro, sino únicamente aquello que, que quiero mostrar. Como... ¿Cómo se llama el juego? El que, el que acabo de contar, o Dangers, como los... O Ubongo, igual es el Ubongo. Ah, igual. Ubongo, o, o del que lo hemos copiado, Ubongo. Y el nuestro, o Dangers, uno. Y el otro, Retoots, Reto DS. ¿Vale? De los breakouts que, que están en la video. Eh, codificadores de colores. Vale, pongo aquí eh, como ejemplo, eh, vuelvo a utilizar a Edu eh, Escape Room, que creo que, como he dicho antes, tiene muchísimos recursos que son útiles y muy sencillos. Y simplemente aquí pones el mensaje, dices eh, cuántos caracteres entre las letras que forman ese hola que yo he puesto quieres que intercale para que te despiste un poco más. Eh, le das a codificar y aquí tienes. ¿vale? Y si ponemos unas gafas con celofán rojo o similar, pues sería como aplicar el filtro rojo y solo veríamos el hola. ¿vale? Esto lo puedes copiar. Eh, coges la ima, eso y te lo llevas a un Word o a lo que quieras y ya lo tienes. Eh, he puesto este otro codificador de color que nosotros en algún momento hemos utilizado también, eh, aunque eh, solo en una de las, de las partes. Eh, estos son plantillas y en realidad esta página lo que hace es mandar mensajes de felicitación. O sea, es que tú puedas mandar una postal de felicitación a alguien con un mensaje escondido, con lo cual... Para ponerlo más fácil, esta señora lo que hace es eh, ya dar unos textos preestablecidos de felicitación. Eso a nosotros realmente no nos vale de mucho, porque lo lógico es que queramos generar el mensaje escondido nosotros, ¿vale? Eh, entonces, eh, tienes lo que sí que tienes, eh, a ver, ¿un ¿cuál de ellos? Este, el, el background, ¿vale? Lo que sí que tienes son estos, eh, que tú lo metes, lo imprimes, lo vuelves a sobreimprimir con el texto que quieras utilizando un azul clarito con este Word Art que te, lo, que te lo hace un poco más ondulado y entonces se difumina y no se ve sin gafas. Las gafas, nosotras las, nosotros las hemos hecho a pedal. Nosotros tenemos gafas hechas, con, bueno, de, de hecho, utilizando una lupa que teníamos por la oficina. Eso lo tenemos... Eh, en la sala de escape con celofán es tan fácil como hacer las pruebas de ver cuántas dobleces tienes que hacerle a tu celofán es. como para que se vea lo que tú quieres que se vea, porque de hecho como dijo Alfonso, nosotros eh, cuando empezamos a diseñar lo, la primera sala la sala de, del centro de visitantes, eh, no contábamos con toda esta información que después se ha empezado a poner disponible porque como dice Alfonso nosotros empezamos en el 2015 es verdad que nos llevó mucho tiempo pues porque no era nuestra labor prioritaria nosotros tenemos otras funciones y esto era más como un reto personal y que teníamos que aprovechar porque el director de aquel momento pues nos dejaba hacerlo pero bueno el trabajo prioritario o principal era otro 
Entonces, eh, pues fuimos hacer, haciéndolo eh, con, con nuestros propios medios. Esto es lo que nosotros tenemos en la sala de escape. Esto es, son dos, en lo que es la sala son dos cuadros, uno con, porque hablamos de dendrocronología y la información que se puede sacar de los anillos de, de los árboles y entonces en, en un momento dado ellos tienen visibles unos cuadros, uno con los anillos todos en marrón y otro con varios color, eh, colores y entonces como se les pide un código tienen que utilizar las gafas, la lupa, aquí hay una imagen de una lupa, tienen que vincular la lupa con, con las con los cortes de, de los troncos y sacar un código numérico. ¿vale? Eh, sí, puede ser una prueba hacerles fabricar un, unas gafas. O encontrar el celofán o y, encontrar, como, sí. y superponerlo al... Sí, la, o incluso tener las gafas eh, precortadas porque en el, en, bueno, hay muchos modelos de... Hay muchos, Sí, eh, modelos de gafas. ¿eh? Eh, pero en, en la segunda que ha puesto, que he dicho que para mí solo era útil el papel de fondo que se utilizaba, eh, en esa también tiene una plantilla que son gafas para recortar. ¿Vale? Entonces, bueno, se pueden utilizar esa u otra que encontres, que hay muchísimas, y, y tener, dejar el celofán. ¿vale? Más elementos escondidos. Podemos ele esconder elementos, aparte, ¿eh? nosotros en la sala tenemos escondidos de esconder, de jugar al escondite cosas detrás de otras cosas o en dobladillos, ¿vale? Hay muchas formas de esconder, desde lo que entendemos por esconder a, a que algo no sea visible a priori, ¿vale? Eh, he puesto estas eh, eh, imágenes porque creo que son bastante sencillas para hacer, ¿vale? En este primer caso tendríamos eh, tablillas o cartones, depende de los recursos y, y de nuestras habilidades, de colores en cada tablilla, pues en una tenemos letras, en otro tenemos números romanos y en otro tenemos numero, numero, numeración arábica, árabe. Eh, y tenemos unos cordones de los mismos colores que las tablillas. Si seguimos el orden del alfabeto, por ejemplo, obtenemos por la parte posterior un número. ¿vale? Si yo, por ejemplo, como en este caso, tengo un candado en el que he marcado un color rojo, verde y azul, sé que es... 2, 7, 5, después de hacerlos, eh, ordenar los números, ¿vale? Pero a veces también vale esto. Y esto, a prueba de cosas que se pueden sacar de terceros, esto es en realidad una actividad de psicomotricidad de infantil, ¿vale? Eh, Le sirve para, pues primero para, eh, para psicometricidad fina y luego para eh, aprender códigos o ordenar colores a seguir secuencias. Bueno, pues yo si utilizo una secuencia de colores para, esto no deja de ser un número, para mí es un 2. Y si estás jugando a un juego de escape, tiene que ser un 2. ¿Vale? Entonces, eh, hay cosas muy sencillas. Y otros elementos de escondidos que aparecen cuando seguimos, por ejemplo, eh, un, un laberinto de letras. ¿Vale? Esta página que os dejo aquí os permite poner aquí la, la frase que queréis que obtengan. ¿Vale? Y... Eh, directamente le dais a, a, a ver y se, y se os hace un, un laberinto de, de letras automáticamente y así no tenéis que volveros locos haciendo que cuadren las cosas. Más formas de esconder, pues yo creo que esta es muy típica, eh, que son la, la utilización de luz negra o luz ultravioleta. ¿vale? No sé si, bueno, pues si alguien todavía no lo conoce, eh, son bolígrafos que que cuando los pintas y tienes la luz normal no se ve lo que has escrito, sin embargo, al utilizar luz ultravioleta eh, con lámparas, eh, hace visible lo que has escrito. ¿vale? Eh, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos sitios, eh, eh, tienes el mensaje está desde un principio ahí, pero hasta que no llegas a conseguir la luz ultravioleta, la lámpara, la no, no se visualiza, no se te ocurre que puedes tenerla que utilizar. ¿vale? También podemos esconder, esto es parte de, de la ruta esa de escape, eh, también se pueden esconder las cosas con textos que aparecen eh, con calor, con pinturas que son termosensibles o eh, con impermeabilizantes como los que hay de las botas de montaña o para a veces para las las carpas, para darle un spray impermeabilizante, ¿vale? Esto eh, 
es una camiseta en la que bueno, ellos llegaban a un cierto punto en el que tenían que entender que tenían que mojar la camiseta, ¿vale? Y cuando la mojamos, pero que se vea bien, sale un código de, de letras. ¿Vale? Cuando está seca no se ve nada, es del mismo color, es transparente, con lo cual no se... Con lo, no sé. Sí, las páginas están como enlaces a la presentación, así que estarán compartidas todas. ¿Vale? Más formas de eh, esconder cosas es mediante la utilización de, eh, de interruptores. Yo soy un desastre con la tecnología. Pero tenemos a Humanitas en el trabajo, que no está en esta charla, pero que, pero que se le da muy bien todo lo que tenga que ver con la electrónica y demás. Y él es el que nos hace las ñapas. Yo he puesto este vídeo porque cuando empezamos a pensar en utilizar, yo tengo que visualizar las cosas, tengo que entenderlas. Y eh, creo, creo que sin haberlo hecho, eh, yo en aquel momento me sentí capaz de hacerlo yo. Y si yo, que soy bastante patana para estas cosas, me veo capaz, creo que... El 90% eh, lo vais a ver fácil de hacer. Eh, en este caso lo que utiliza es la retroiluminación. No voy a poner el vídeo, os lo dejo por si lo queréis re eh, replicar. Pero básicamente estos son interruptores y ahora os enseño nuestra caja, eh, que no es por retroiluminación, pero también utiliza este sistema de, de interruptores. Tú tienes, eh, has ido resolviendo una serie de dudas, o sea, o de retos, perdón. Y esos retos te harán elegir entre la opción A o la opción C de estos interruptores. Tiene dos posiciones. En este caso son interruptores de dos posiciones. ¿vale? La secuencia de estos interruptores bien puesta, bien elegida entre esas dos eh, de cada uno de estos interruptores, hace que se encienda una lámpara que retroilumina el código de tu candado. ¿vale? Nosotros... Uy, que me como el micrófono. A ver... Me, me tapo. Nosotros tenemos... ¿Es que lo enseño yo? Pues igual sí, no sé. Sí, tú habla. Nosotros tenemos esta, estos candados. Eh, no se ven. No, los, los, eh, los interruptores están en un lateral. Aquí están los candados. No, los candados no, perdón. Ah, los, los interruptores, interruptores sí. Aquí. Vale. Nosotros tenemos esos interruptores, ¿vale? Van como estos. Lo que pasa es que los nuestros, que eso se, eh, lo eliges cuando lo compras, son de tres posiciones entre, eh, en vez de dos. Y veis que nosotros, en vez de utilizar tal, tenemos unos símbolos que tienen que decidir cuáles son. ¿vale? Cuando el, el, el interruptor está en la posición correcta, esos símbolos los sacan de pruebas anteriores. ¿vale? Cuando el interruptor está en la, en la posición correcta, estos diodos rojos de aquí se encienden, pero solo, solo los que son correctos que son el código numérico que necesitan. ¿Vale? No se me ha explicado. ¿Sí? No sé qué pasa con la imagen. No sé si la ha pasado solo a Pilar. No, o... no sé, como la he dejado quieta, igual ah, ah, vale, vale. <risa> se ha pensado que se ha quedado congelada. Os cubre... Ah. ah, ha sido un segundo que nos hemos quedado otra vez un segundo. Bueno, pues eso, tenemos esa caja. Esa caja que utiliza la misma técnica de estas, ¿vale? Solo que en vez de las bombillas que se encienden, en vez de ser una única bombilla que retroilumina, aquí son, eh, al tener, al liberar el circuito, al hacer que el circuito eh, fluya, se iluminan tres diodos. ¿Vale? Nosotros, pero esto ya es un nivel pro, lo pongo para como ejemplo de más formas de esconder, digo nivel pro porque yo ahí sí que no me veo capaz, ¿eh? Eh, de esconder cosas, sí de diseñarlo, que por eso digo que hay que contar con el equipo. Y nosotros en el caso de la sala de escape, es verdad que el gobierno de Cantabria tiene talleres regionales que son trabajadores del gobierno de Cantabria, que son electricistas, que al final carpinteros que nos ayudaron a montar la, la sala. Entonces, bueno, pues que nosotros en esa parte de producción contábamos con unos medios pues bastante fuertes, ¿vale? De hecho, la sala no salió muy cara, pero porque contamos con casi todo con medios propios. Bueno, en la sala de escape, como ha contado antes Alfonso, tiene como distintas, en realidad son varias salas o varias habitaciones. 
bueno, cuando consiguen desbloquear una puerta que tienen y, y, que les y pueden acceder al piso de arriba, cuando llegan el piso de arriba no tiene luz y las ventanas las, las, las teníamos tapadas todas. Entonces, una vez que eh, se dan cuenta de que tienen que encender el interruptor, que está escondido, claro, eh, cuando encienden el interruptor se enciende, entre otras cosas, la tele, ¿vale? Esta tele que hay porque está diseñado como una zona de descanso del guarda forestal. Esa tele, eh, lo que visualizarían los jugadores, son unos bolos pinados, o sea, de pie, ¿vale? No, no estos bolos tirados, unos bolos pinados. Pero ellos no saben dónde están esos bolos porque no los ven en, en vivo y en directo, simplemente los ven en la tele. Y además es una imagen que en principio es estática porque los bolos no se mueven. Por otra parte, en la parte que está a las espaldas del sofá, desde el que se vería esa tele, tienen una especie como de habitación cerrada con paredes y un cajón pegado a, a esas paredes. Cuando consiguen abrir, es verdad que en el cajón hay una cerradura, cuando abren esa cerradura, cuando la desbloquean, lo que encuentran es la bola, ¿no? atada a una cuerda, pero no ven más. Y esto es hacer el clic ese de decir, ay, pues yo estoy viendo bolos, tú tienes la bola que tiene que tirar los bolos, pues será que es para algo. Aquí, en esta parte de la pared, hay un agujerito por el que cabe la bola y poquito más. Bueno, pues el que tenga más fuerza, sea más mañoso, tenga el brazo más largo o depende del equipo que esté jugando, dice, pues tendré que tirar la bola. Lanza la bola y los bolos van cayendo. Es mejor hacerlo, es uno de esos juegos que es verdad que se puede hacer uno solo, pero supone darte la vuelta, ver lo que viene está en la pantalla de atrás o que el, de, o el que está viendo la tele te explique hacia dónde tienes que lanzar la bola, hacia la derecha, a la izquierda, más al centro. La bola se recupera con el, con el cordón y vuelves a lanzar. Ahí dependes de la habilidad de, de la persona que esté jugando. Cuando se tiran todos los bolos, si vemos en la imagen de la tele, aquí hay unas células... Que, que se conectan al estar tirados. Y eso es un interruptor que nos enciende otro elemento de juego. ¿Vale? Bueno, aquí es una forma de conjugar habilidad con un elemento escondido. De habilidad, pues están los típicos laberintos. ¿Vale? Los laberintos, esta caja es una hucha en realidad, pero para mí me puede servir como, un, como una caja que, con un candado. Solo que mi candado se abre con habilidad. Es... Un, un laberinto tridimensional con una bola que desde el punto de partida, si la consigo llegar hasta el final, tiene un resorte que me abre, me abre la tapa de, de arriba y puedo sacar, porque lo de dentro es una caja, una hucha, puedo sacar lo que yo haya escondido ahí. Eh, os dejo este, este vídeo también, que tampoco lo vamos a ver porque no nos va a dar tiempo, pero son recursos para saber cómo fabricarlo, ¿vale? Yo os enseño el resultado final. Esto es eh, los laberintos de, de imanes, ¿vale? Consiste en crear una caja que lleva escondido por debajo de la tapa un laberinto. O sea, sí, un laberinto, ¿vale? En ese laberinto, al, al pasar con un imán por encima de, del laberinto y lograr eh, hacerlo, me arrastra una llave desde mi punto inicial hasta el punto final. Cuando levanto en el punto final el imán, la llave se suelta por la pérdida de, de, la, de la tracción y lo puedo recoger en, un, en un, una casilla inferior. Este eh, vídeo lo hace en cartón. Nosotros eh, lo tenemos hecho en madera, que es el que no prestamos porque es verdad que es es más delicado. Sería de un solo uso. Sí. Sería prestar y acabar con él. Vale. Es la misma caja que ha enseñado antes Alfonso, ¿vale? Con una misma caja estamos haciendo varias cosas. Si veis, tiene, tiene encima impresas, eh, impresos varios elementos. Son los ODS más logos que tenemos nosotros en distintos equipamientos que gestionamos. Cuando... Cuando... Eh, bueno, para hacer esto hay unos, unas colas especiales. Tú lo tienes, o sea, quiero decir, la impresión sobre madera, no sé si la gente sabe eh, cómo es hacer, hacerla, pero en cualquier eh, tienda de estas de Bellas Artes hay colas que, de transferencia 
tú tienes tu imagen en, en especular, imprimes una imagen en especular, la das esa cola, la dejas actuar y te lo, y te lo traslada al, a la madera, ¿vale? Eso es bastante sencillo. Eh, cuando, en este caso, en este juego, eh, ellos vienen de montar un puzzle que tiene una poesía, esa poesía les indica el camino, de los, el orden de los ODS que tienen que ir siguiendo, ¿vale? Desde el punto inicial que han obtenido en otra prueba. Cuando han seguido todas esas, eh, eh, ese recorrido hasta el ODS 1, que es el final, y levantas, si vemos en, el mismo, en la misma línea del... No puedo hacerlo porque en algún momento entre la oficina y la casa de Alfonso, que es donde estamos ahora, hemos perdido el imán. Y Alfonso no tiene imanes en, lo, en, los, en el frigorífico, cosa que es que me parece sorprendente. Eh, bueno, en algún momento entre... O sea, aquí, ahí está la, ahí está la, aquí está la trampilla, ¿vale? Es. Esta trampilla, al caer, tienes la llave dentro, que en este es. caso no la puedo sacar porque no la puedo arrastrar con el imán desde el, desde el punto de, claro. de partida, ¿vale? Aquí, aquí caería al desbloquearla. Sí, quiero enseñar el, el tablero. Vale, el tablero es ese. Tablero. Está justo aquí el ODS de fin de la pobreza, que es el 1, y cae aquí, en su vertical, ¿vale? En lo que es la tapa es la que lleva por debajo una, una doble... Uy. Sí, se, se nos ha perdido el, Uy. el foco. Bueno, lleva una, una doble, una doble, un doble fondo, digamos. En el doble fondo es donde va escondido eh, todo el, el laberinto, todo el pasillo por el que va pasando eh, la llave y, y lo otro es un cajoncito que lo recibe. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, como no se... Bueno, a mí no me importa que no se me vea. Ya, está, está. ya vaya. <risa> como, como hemos perdido... Que nos habrá perdido, aparecerá. Sí. El imán, eh, lo que voy a hacer es eh, sacaros un vídeo de cómo está montada por dentro para que... De, tanto de cómo lo que pasa a cómo está una vez abierto para que veáis dónde va escondido el mecanismo y por dónde cae la llave para que después, cuando lo veáis, lo visualicéis... Eh, mejor. En cualquier caso, como digo, en este vídeo está explicado. ¿vale? Es llevar, nosotros en este caso hemos llevado del cartón, que nos parecía todavía más endeble, a, a la madera. Y luego hay acertijos. Acertijos hay muchos. Los podéis imaginar y, o, o los podéis coger prestados. Eh, por ejemplo, eh, este. ¿no? Si te, podemos poner una imagen como esta y preguntar eh, cuál es el... ¿A quién se anima? A ver. ¿Alguien sabe qué, qué número saldría ahí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el que falta? 87. 87, muy bien, por una cuestión de perspectiva. Desde ahí está, Vir, mira, está a tope. Sí. <risa> vale, pues eso. Nosotros con las cajas del... del... Los recursos, algunos son... Esta... Eh, muchos están en Edu Escape Room, sí, y otros no... En otros en YouTube, por ahí. Y, pero bueno, están los enlaces de todo. ¿eh? Eh, no son para todo el mundo. No, pero por eso se juegan en grupo. Lo bueno de la mayor parte de los juegos de escape es que juegas en grupo. Y ya no es que sean solo no sean para todo el mundo, es que a veces hay gente que es muy rápida en acertijos, pues no tiene el día inspirado. Y, y es en particular, pero como juegas en grupo tienes esa ventaja. Y si no, para, ahí, para eso está el Game Master, para decir hacia dónde ha aparcado el coche, ¿no? Por ejemplo. Ah, que no lo han pillado, espera. Ah, vale, explica, vale. Explícalo, explícalo. Vale. Eh, la perspectiva que tienes normalmente cuando estás viendo esta imagen es que los números son 16, 06, 68, 88 y 98. Y uno intenta buscar una secuencia a eso. Pero realmente el coche está aparcado en el 86. 88, 89, o sea, si se mira desde aquí, si el espectador está aquí, está viéndoles así. Y si lo ves así es el 86, 88, 89, 90 y 91. Faltaría el 87, la plaza 87 de aparcamiento. Eh... Este es el típico ejemplo que, ah, claro, cuando, sí. cuando lo sabes, puedes estar ¿Ves? ahí media hora. Ah, ostras, ahora sí, claro, pues eso. Es, pero eso es lo, lo bueno, ¿sabes? Que, que cuando lo... Cuando... Cuando lo visualizas, tienes esa satisfacción personal de decir, ostras, lo he logrado. Sí. Eh, nosotros, para abrir las, el, el Odengers, eh, se inicia con la división de grupos, como he dicho, 
Y, pero cada grupo se encuentra encima de la mesa con un maletín grande, bueno, mediano, no, no enorme, que tiene los objetivos de desarrollo visi eh, sostenible bien visibles y luego una tarjeta de juego. Y en esta tarjeta de juego tienen una serie de, de ODS con en cada fila una frase. Uno es válido y está bien colocado, uno es, es válido pero está mal colocado, dos son válidos. Bueno, esto es un pasatiempo de los de periódico de toda la vida, pero adaptado a nuestras necesidades. Esto en muchos periódicos, en el apartado de pasatiempos, lo tenemos con números, ¿no? Seguro que mucha gente lo... lo yo es que a mí me gustaba jugar a esto. Eh, la técnica más rápida, o por lo menos la que a mí mejor me funciona, es decir, ninguno es válido. Quiere decir que de esta fila no va a ser ninguno de los ODS que están aquí. Es decir, no va a ser el de educación, no va a ser el de... La paz, bueno, es decir, vale, pues, pues si no es aquí, si no me vale aquí, tampoco me vale aquí, ¿vale? Y yo digo, ¿y qué me dice esta fila? Esta fila me dice dos son válidos, pero en sitio inválido. Bueno, pues si dos son válidos y este sé que son, es inválido, sé que estaría jugando con este y con este, pero sé que no están en ese orden, no me van a servir colocados en ese orden, que ya es un dato. ¿Dónde tengo, por ejemplo, este ODS? Pues le tengo aquí. ¿Y qué me dice...? El mensaje de esa fila, uno es válido y está bien colocado. Pues si sé que este es válido, va a ser el único válido, porque es lo que me está diciendo la frase. Y además está bien colocado, es decir, va a ir en la posición de esta columna, va a ir en la posición central. ¿Qué número de ODS tiene el de igualdad de género? Vamos aquí y vemos que es un 5. Pues ya sabemos que la cifra central de nuestro, de nuestro candado es un 5. Y así, por, el, por la misma lógica deductiva, obtenemos los tres números del candado. Una cosa que tenemos en este juego para intentar eh, homogeneizar la dificultad de las pruebas es que, por ejemplo, esta prueba inicial es igual en todos los grupos, pero solo es igual la lógica para conseguirlo. No es igual el número que obtienen, ¿vale? Porque así no se lo chivan. Se pueden informar, lo que vemos, si vemos que un grupo está muy trabado y no consigue sacar la lógica, si sí les invita, invitamos a compartir la información recordándoles que están trabajando como un único equipo. Pero no vale decirle 753, que es el código del candado verde. No vale decirles eso porque no va a ser el azul no es 753. Tiene que decirle cómo ha deducido eh, su código de candado. Otras acertijos que tenemos son estos discos, ¿vale? Esto es la versión secundaria que utilizamos coordenadas y esto es eh, primaria. primaria que obtenemos eh, simplemente el nombre de ciertos mares u océanos y además, si veis la diferencia entre ambos, le hemos añadido aquí un más para hacerlo más fácil. Son dos discos concéntricos. Voy a buscar... Dos discos concéntricos que permiten girar, ¿vale? Este es el de primaria. Como tienes un más, pues puedes intuir que estamos hablando de sumas. Nosotros cuando se nos traban les decimos que cuántos ODS hay, son 17. Si vemos la lógica de todas las casillas en las que está dividida cada uno de estos del, del disco interior, los opuestos suman 17, con lo cual mi respuesta válida, puesto que esta parte de aquí es transparente, ¿vale? me daría distintas opciones de, de ODS y yo en el opuesto de la transparente tengo un 6, tendría que irme al, al ODS 11, puesto que eh, 6 más 11 suman 17, que es la lógica de todo el disco, y me, este, me estaría diciendo que tendría que buscar en el, ocea, la, en el océano Atlántico, porque ellos disponen de un mapa eh, mundi con, con los mares. Dentro de ese mapa hay muchísimas eh, agrupaciones de letras, pero solo nos valdría la que ya que esté en el, océa, en el océano Antártico. He dicho Atlántico, pero era el Antártico. Eh, ¿Vale? Y en este caso les daría unas coordenadas porque entendemos que eh, un jugador de más de, de 14-15 años ya es capaz de entender coordenadas geográficas. Más acertijos que tenemos. Eh, tenemos estas cajas, ¿vale? No es exactamente la misma, ¿eh? pero bueno, da igual. 
ellos tendrían esta caja que pone, son unas huellas, pone PAG, estaba puesto del revés, pone PAG como de página. También tienen como elemento de juego, que no tengo mucho hueco y lo tengo por ahí disperso, eh, unos animales de estos de resina y también tienen un librito. ¿no? Bueno, pues lo que tienen que es que identificar las huellas con el animal de, que es el propietario de esas huellas al colocarlo sobre la caja en el orden en el que tenemos, ¿vale? Uy, son dos veces la misma imagen. Vale, los colocaríamos, que en el caso de este es el gato, este, la lechuza está de Harry Potter, porque no hemos encontrado otra cosa, pero bueno. Y el jabalí, ¿vale? Cuando los tumbo, veo que el gato no tiene nada aquí debajo, este tiene seis puntos y este tiene un punto verde. Y me dice, pag, de página, página 061. Cuando voy al libro, a la página 061, que no sé si os habéis fijado, que tenía encima de, para que sea más visible, encima de, de la portada, tiene unas huellas para que vinculen las pruebas, porque las pruebas no están organizadas, es decir, tienen que discernir entre qué elementos que van con qué elementos, tendrían o el, uy, perdón, la página eh, concreta. ¿no? Y en esa página concreta tienen eh, seleccionada unas letras que son parte de su, de su código. Para que no sea obvio, evidentemente todas las páginas tienen alguna marca, alguna señal, algunas eh, eh, letras seleccionadas. De hecho, ahora mismo pues ya nos han marcado este con boli azul, pues ya tenemos también marcas de boli azul en muchas páginas. vale bueno Para intentar hacerlos durar no tener que cambiar cada vez que nos pinta alguien. Y luego la criptografía de códigos, que hay también un montón de ellos. Desde el cifrado este César, que también serían dos discos concéntricos, ¿vale? Uno como el que os he mostrado de estos, solo que con letras, con el abecedario, normalmente el abecedario, tanto en el interior, en, la, en el disco interior como en el exterior. Y normalmente tienes un, un más tres, un más cuatro, y eso quiere decir que tu posición de letra interior es, o sea, la, la, la A sería, se correspondería con la A más tres. Si lo giras y haces poner que la A sea con el C, pues tu texto aquí sería en realidad el que leyeras cambiando las letras del texto codificado por las letras que te, da, te resolvería este círculo interior. Eh, hay bueno, nomenclaturas distintas como la que se utilizaban porque siempre se han sido muy utilizadas las, las criptografías pues cuando se querían mandar mensajes eh, secretos, ¿vale? Hay muchas por ahí escritas. Hay claves de libros, podemos tener un libro y, una, y un código que ponga 16, 42, 7 más tal. Si yo voy, la forma de resolverlo es 16 sería la página, el siguiente punto es la línea, la siguiente, el número, contando el número de líneas, pues el número de palabra que me aparece, ¿no? Aquí. En este caso, pues iríamos a la página 16. Buscaríamos la línea 42, dentro de la línea 42 la palabra que apareciera, que en este caso son números, por eso hay una suma y esto sería nuestro código. O sea, formas de esconder con, con criptografía hay muchas. Eh, la cítala, que esto es un, digamos un, una pieza bueno, de madera o de lo que sea, eh, con, eh, con distintas caras y un, un, una tira de tela, de papel, de cartón, de lo que queramos, que tiene varias letras que así puestas de seguida no tiene sentido, pero que al enrollarlas sobre eh, la base eh, hace que se lea un texto. Os dejo el, el enlace este porque lo podéis hacer vosotros a pedal o podéis utilizar esta herramienta que os permite tener el texto y cifrarlo después. ¿vale? También podemos crear nuestros pro propios códigos porque al final muchos estamos acostumbrados a trabajar con códigos eh, en, en, en la vida de en nuestra vida. Quiero decir, en este caso, eh, para analizar el, eh, la calidad de las aguas por macroinvertebrados, eh, pues la, el que tú tengas uno u, u otro macroinvertebrado te da una calidad de agua buena o, o mala y eso tiene una leyenda en colores. Aquí no he puesto, pero faltaría una, un acetato, ¿vale? Que al superponerlo justo por aquí, en este, con este recuadro verde, tendría unos puntos. Y diría, 
pues este macro, macroinvertebrado pues me da que el agua es mala, ¿verdad? no sé qué. Y entonces obtienen, buscarían cuál es este, qué código de color tiene y con qué número se corresponde. Porque al final leyendas de mapas, de, de información, estamos todos acostumbrados. Y luego hay muchísimos códigos muy conocidos, como puede ser el braille, la lengua de signos, morse. Os dejo este enlace porque jugando con los, con los sentidos me parece interesado utilizar sonidos. Nosotros tenemos sonidos en, al, en algunos juegos y este me parece interesante. Permite escribir el texto que queramos eh, y nos deja... Eh, Luego jugar con la, con la velocidad, no, nos lo escribe en Morse, pero si queremos oírlo, vale, así va muy rápido, pero podemos jugar con la velocidad, ¿vale? Serían mensajes, tendrían que tener un codiguero que les, des, eh, les descifrara el código, porque no creo que se lo sepa nadie. Pero, pero bueno, es una forma de jugar con todo, ¿vale? También hay pulseras hechas con código eh, Morse, muy chulas por ahí, ¿vale? En la que se utilizan a valorios o bien de puntos o bien de estos alargados y la propia eh, pulsera es la que te da un mensaje eh, en Morse. ¿vale? Y luego eh, herramientas. Eh, que queremos hacer una publicación falsa en Facebook o en Twitter, bueno, hay, de estas a la verdad es que hay que hay 200.000. Aquí te permite ver quién interactúa con quién, el mensaje que obtienes, los avatares del perfil, ¿vale? Y todo eso eh, poderlo exportar como, como imagen para, yo que sé, imaginaros que tenéis. Nosotros tenemos en uno de los juegos un, un móvil viejo, de estos que ya no vas a utilizar, en el que hemos pegado encima... Eh, una conversación falsa de, de, de WhatsApp, evidentemente, y está simplemente pegado, pero también se puede utilizar como elemento que aparezca en una pantalla, en una tablet o en algo similar, ¿vale? Las conversaciones falsas de, de WhatsApp, pues lo mismo, te permite decir quién a, se lo manda a quién, cuándo lo reciben, las horas a las que lo han recibido, si está leído o no está leído y demás. Y, y la generación de noticias falsas, pues utilizando o bien plantillas, que estas son un poco más profesionales, pero te, tienen una versión eh, demo de prueba eh, que es muy creíble, pues con, con, con periódicos eh, famosos como el Daily Telegraph y demás, y luego hay muchísimas más por ahí. Eh, mapas, se pueden generar con Canva, si trabajáis con Canva, pues tiene muchísimas cosas que hay en las que utilizar. Yo pongo otras distintas, pues porque, bueno, por poner otras cosas distintas. Estos son mapas de metro, se utiliza mucho que alguien se encuentre un, un, un mapa o algo así y tenga que saber a, a qué punto se ha bajado, por ejemplo, que viene, puede venir derivado de una conversación de, de WhatsApp. ¿no? Esto permite editar tanto las líneas de, de tren, de una, o sea, de metro, de una forma muy... Muy sencilla, eh, editar las que ya están o eh, que generar nuevas. Y esta, ay, bueno, es que no me acuerdo, eh, te permite generar mapitas, ¿vale? Que también nos pueden servir para contextualizar nuestra historia. Eh, los laberintos de palabras y, ya he puesto antes el, el enlace, y este no deja ser el enlace a Flippity, pero pues solamente por llamar la atención a que tiene otras muchas cosas más. Puedo generar crucigramas, sopas de letras, que también pueden ser utilizadas en, en el juego de, de escape. Y todo de la forma tan sencilla como he explicado anteriormente los candados. Vale. Eh, nosotros en la sala de escape, por ejemplo, tenemos un crucigrama que habla sobre los sentidos. Los sentidos los utilizamos también, por ejemplo, en la ruta de escape con olores, con olores reales. Eh, pero bueno, aquí tienen como un crucigrama, tienen que ir solucionando eh, todos estos acertijos eh, y luego tienen un sello. Al echar el sello, tienen este mismo crucigrama. La estampación de ese sello es este mismo crucigrama, solo que tienen marcadas o sombreadas. Eh, algunas casillas. Esas son las casillas que son el código para abrir un candado que nos es el candado que nos permite subir a la, a la parte superior. ¿vale? Y van en ese orden. Por si no, no tenemos por qué saber el orden, les tenemos que decir en qué orden tienen que meter las, las letras que van obteniendo. ¿vale? Para hablar de la, de, del sentido de la vista, pues tenemos esta colmena. ¿vale? No sé si se ve aquí que teníamos dibujado un ojo pues para dar más, más ideas tenemos 
una, una linterna, tenemos unos prismáticos, todo esto para que se fijen que es eh, eh, la vista. Y entonces la idea es que uno de, los do, uno de los participantes tiene que mirar por un agujero, el otro participa, pero no va a ver nada porque el dujo este es una colmena, bueno, eh, está muy oscuro, no se visualiza nada. Cuando el otro por el otro agujero que hay le, le da luz con la linterna, se ve uno, se va eh, eh, la respuesta. ¿vale? Eh, el olfato, que aquí dependíamos de unas esencias porque parte del centro de visitantes habla de los olores del bosque, entonces nosotros cogiendo esa idea tenemos una, una de esencias, tienen que adivinar, bueno, es, un, es la banda, es bastante fácil de adivinar, pero bueno. Y además en la visita guiada previa que hacemos al centro, les damos, les damos a oler una serie de esencias y claro, eh, y les decimos, prestad atención a todo lo que estéis escuchando porque os puede servir luego para el juego de escape. Bueno, pues una de las cosas que ven es los olores. El tacto está escondido dentro de una de nuestras bolsas de tela. Eh, está, tiene cosido un dobladillo inferior en el que están metidas unas bellotas. Eh, eh, el gusto, la verdad es que nos pareció muy arriesgado meter, y bueno, es muy difícil porque nosotros trabajamos a casi dos horas del centro de visitantes. Eh, eh, y era un poco arriesgado esto de que alguien te chupara algo o que caducara y lo tuviese que comer, que también lo valoramos. Al final simplemente cogimos miel porque ya aquella zona eh, tiene mucha eh, apicultura y, y está dentro del tarro de miel. Y, y teníamos alguien tenía por casa un paragüero porque somos mucho de reaprovechar lo que ya no nos sirve para utilizarlo en el trabajo y tenía un paragüero con, con unas notas musicales y una guitarra eléctrica y dijimos, pues ahí va escondido lo del sonido. Además nos habían regalado pff, un porrón de de cascos promocionales en un evento que hicimos y dijimos, mira, pues vamos a esconderlo dentro de los cascos. Y esto es la parte de inteligencia artificial que junto con lo de Geniali terminará de contarlo Alfonso. Sí, bueno, eh, hace minutillos yo creo que vamos a hacer lo de inteligencia artificial, dejamos para mañana lo de Geniali. Bueno, inteligencia artificial... Seguramente todos, de una forma u otra, habéis tenido algún tipo de contacto con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, pues que sepáis que para hacer juegos de escape también se puede utilizar, sobre todo para darnos y aportarnos ideas. Entonces, para usar, eh, podemos usar ChatGPT, como siempre, pero yo recomiendo utilizar Bing. Bing, ¿por qué utilizar Bing? Primero, porque utiliza la versión última de ChatGPT, porque la versión gratuita de ChatGPT utiliza la 3.5 y Bing utiliza la 4.0. Y además nos permite, eh, si habéis utilizado alguna vez el Bing, eh, tiene como tres modos, ¿no? El más creativo, más equilibrado, más preciso. Pues para hacer un juego de escape, pues ponemos el más creativo. Y entonces, bueno, eh, esto lo podemos poner. El término prompts. Prompt es, digamos, el texto que metemos para relacionarnos con la inteligencia artificial. Y en este caso, pues se pueden hacer prompts del estilo A. Aquí unas pruebas, ¿eh? Actúa como un diseñador profesional de juegos de escape. Quiero que me des ideas para una prueba sobre... Aquí lo que está en rojo es elementos que podemos cambiar y adaptar a lo que necesitemos. Aquí en este caso lo he puesto sobre lógica para un juego de escape con la siguiente temática. Piratas o lo que queramos. Quiero que se utilicen los siguientes materiales. Lo que queráis. Quiero que sea necesario que para resolver la prueba participen de forma simultánea... Esto. Me tienes que decir cuál es el desarrollo de la prueba con detalle y cuál es la solución. Planteame una prueba original, creativa y poco habitual. Bueno, pues esto lo podéis meter en ChatGPT, en el Bing que os he puesto antes y a ver lo que, lo que os da. Estos son prompts que he creado yo y que he probado y el resultado, la verdad, es que sobre todo para conseguir ideas, yo no creo que sea utilizar esto para hacer un juego de escape entero, pero sí que a veces nos quedamos trabados o necesitamos ideas, pues sí que puede estar bien, la verdad. Sí funciona, Patricia, sí funciona, sí. <risa> Ahora os enseño yo prompts que he creado yo y que podéis utilizar y retocar y podéis compartir después a ver si los podéis mejorar. Bueno, en el caso que alguna parte de la respuesta no te haya quedado clara y quieras una reformulación, le puedes decir, no entiendo la resolución de la prueba. ¿Podrías, por favor, indicarme cómo tienen que actuar los jugadores para resolver la prueba? Me tienes que decir cuáles son los códigos y enigmas en este caso con detalle y cuál es la solución. Ideas para desarrollar una historia. Esto, bueno, esto, los que estéis familiarizados con ChatGPT sabéis que lo puedes hacer sin problema. Hazme un resumen de X palabras de la historia de un juego de escape con la temática de lo que queráis. Para actualizar cosas que hayamos preguntado. Escribe la historia sustituyendo lo que sea 
que había por el que propones. Bueno, aquí hay muchas formas de relacionarnos con tipos de pruebas. Esta la recomiendo mucho para, sobre todo cuando estamos empezando con jugadores de escape y nos faltan ideas. Hazme un listado de, he puesto 30, pero podéis poner lo que queráis. Tipos de pruebas de escape explicando de forma sencilla para personas sin conocimientos en jugador de escape. Y luego, para obtener ejemplos detallados de pruebas en función del tipo de pruebas que nos haya propuesto. Explica tres ejemplos de rompecabezas de lógica de forma detallada y exhaustiva indicando cómo se resuelve la prueba. Mira, lo que dice aquí, bueno, pone invitado, dice, lo he usado para adaptar un juego y me da muchas ideas. Esa es la idea, que nos dé ideas. Y luego, eh, bueno, también, yo también he creado unos macro prompts, por decirlo de alguna forma, que nos dé una idea genérica, pero de todo el juego. Entonces, idea general de juego de escape sobre el que luego preguntar aspectos detallados una vez que nos devuelva el esquema general. Todo esto que os he puesto está en un documento en Google Drive que podéis copiar y pegar, ¿vale? Entonces, este es el prompt para realizar un juego de escape completo. Entonces, yo le pongo, actúa como un diseñador profesional de jugador de escape. Quiero que diseñes un juego de escape completo que trate la temática de cambio climático. Quiero que el juego tenga las siguientes características. Que dure 60 minutos, que esté diseñado para que participen seis jugadores, que tenga cinco pruebas de tipos variados, con varios retos en cada prueba, que las dos primeras pruebas sean no lineales y el resto lineales. Primero, escribirás una introducción de la temática del juego de escape, dirigida a los participantes, que sea motivador y sugerente para que los jugadores tengan una experiencia inmersiva desde el primer momento. Después me presentarás cada una de las pruebas del juego, de forma correlativa, siguiendo esta estructura. El número de la prueba, duración estimada, elementos con los que hay que interactuar, cómo se supera cada prueba, elementos e información que obtienes... Bueno, pues, hacer la prueba. Aquí tenéis, lo tendréis para enredar, ¿eh? copiar y pegar, y veréis que, que funciona. Vale, y luego aquí, un segundo prompt que he creado, que ya para interaccionar y que... Y y que te vaya preguntando qué cosas quieres, el propio SGPT, tú le, le vayas contestando y él vaya construyendo el juego final, ¿vale? Aquí el principio es muy parecido. Eres un diseñador profesional de juegos de escape y tu misión será crear un juego de escape completo siguiendo las indicaciones que te voy a dar. Me irás haciendo preguntas, una a una. Espera mi respuesta para hacer la siguiente pregunta. Las preguntas servirán para que generes el juego de escape de forma detallada y exhaustiva. No me hagas todas las preguntas seguidas. Espera mi respuesta para hacer otra pregunta. Por favor, realiza las preguntas una a una. Y espera mi respuesta antes de continuar. Esto para que le quede claro. Y aquí pongo, primera pregunta. Tal, la temática. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Sexta pregunta. Séptima pregunta. En base a lo que te haya contestado las siguientes siete preguntas, finalmente tienes que generar el juego de escape completo, que tendrá la siguiente estructura. Y aquí le pongo, uno, dos, tres... Bueno, pues podéis ir enredando con ello y mejorar si queréis este prompt. Y ahí está. O, y aquí os he puesto otros prompts. Lo que os he enseñado antes, para que podáis copiar y pegar directamente desde aquí. ¿Vale? Pero bueno, si queréis probar por uno este que sea, que sea sencillito, si le ponemos aquí... Eh, Haz un listado de 30 tipos de pruebas de escape. Explicado de forma sencilla para personas sin conocimiento de juegos de escape. Vale. Y aquí veis lo que te, lo que te va contestando. El texto rojo es un texto que he puesto yo ahí que podéis sustituir por lo que queráis. Digo, para que ese mismo prompt os sirva para muchos tipos de respuestas diferentes. ¿Veis? Aquí ya está trabajando aquí el Bing. Pruebas con candados. Son los elementos más clásicos y habituales en los juegos de escape. Está... Bueno, pues aquí te voy explicando tipos de pruebas que hay. Eh... Sí, sí, Elizabeth. Al final... Esto es utilizar las herramientas de inteligencia artificial en nuestro... Yo la verdad es que cuando estuve mirando en su momento esto, hace, hace unos meses, eh, no había nada de gente haciendo cosas con inteligencia artificial en juegos de escape. Pero vamos, no sé si es que la gente se lo guarde y no lo comparte. Yo, es que soy, yo soy de compartir todo. O que realmente pues no hay, no hay gente compartiendo. Hace ya semanas que no miro. ¿eh? Puede que haya alguna cosa por ahí ya. Pero, pero bueno, ya veis. Aquí es, aquí es imaginar... Y luego le podéis preguntar, ponme un ejemplo, ahora cuando acabe de esto, claro, como le he dicho 30, va a tardar un buen rato. Pero luego le, le podemos decir que nos ponga un ejemplo de una prueba de, yo qué sé, de enigmas que hable de cambio climático, pum, y nos lo, y nos lo desarrolla. Insisto, me gusta más el Bing que ChatGPT, porque Bing está conectado a Internet y utiliza la versión de ChatGPT de 4.0, que es la última. Y entonces, bueno, yo recomiendo usar esta en el modo creativo. Con ChatGPT también lo podéis hacer, ¿eh? Pero bueno, que yo... Las pruebas que he hecho me han ido mejor con Bing, con el chat de Bing, que con ChatGPT. Aquí Vicky dice, bueno, he utilizado ChatGPT para ayudarme a desarrollar juegos y gincanas, incluso algún taller. Sí, desde luego. Sí. Yo siempre digo que yo lo recomiendo mucho, sobre todo para coger ideas. No para coger todo lo que nos diga 
uh, al pie de la letra, pero sí que para conseguir ideas. Bueno, aquí sigue. Vale, bien. Eh, bueno, aquí fíjate, aquí he puesto aquí varias, varias cosas. Bueno, y aquí podemos repreguntarle todo lo que queramos. ¿eh? Vale. Vale, vale. Bueno, eh, aquí os, os pongo también unos listados de generación de imágenes con inteligencia artificial que nos puede ayudar también a conseguir elementos personalizados para nuestro juego de escape. Aquí hay un montón de cosas. Eh, eh, para generación de vídeo también, por si queréis generar vídeos también y ponerlo. Y bueno, y recursos variados de inteligencia artificial. Aquí os pongo unos cuantos enlaces para que si queréis, pues si a alguien le gusta enredar en esto, pues que sepáis que, que podéis utilizarlo. Y nada, eh, esto ha, sido, esto ha sido todo. También genera imágenes. Eh, sí, eh, mira, eh, con, con Bing puedes generar imágenes. Y además utiliza DALI, que es una de, de las herramientas que mejor funciona. Poca gente lo sabe esto, que con el Bing puedes generar imágenes. Cuando, entonces le dices, genera una imagen de un zorro en medio de la selva. Estilo fotorrealista, por ejemplo. Sí, en Canva, Canva saca una actualización la semana pasada precisamente, que es una pasada. Incluso te permite generar vídeo a partir de texto. Canva es una herramienta fenomenal que estaba pegándolo duro últimamente en relación con la inteligencia artificial. Sí, sí, Yasmina, lo de Big Imágenes, ya verás, ves, Ahora, y además lo utiliza con Dali, que Dali es una de las mejores plataformas que hay para generar imágenes. He puesto un prompt muy sencillo, ¿eh? pero aquí, claro, la ingeniería de prompts aplicado a generación de imágenes también tiene lo suyo. ¿eh? O sea que... Pues justo, Salva, eso justo es la idea. Lo que decíamos al principio, abrir puertas y ventanas. Bueno, pues aquí veis, nos ha generado, nos ha generado aquí un zorrillo. Le he dicho que estilo realista, que bueno, no están nada mal las imágenes estas, la verdad. Bancos de imágenes que cumplan las necesidades justas es muy difícil. Bueno, eh, hay un montón, ¿eh? Está Pixabay, está Pexels, está Mixkit. Tenéis mmm, bancos de imágenes. Lo que pasa es que los bancos de imágenes con las herramientas de inteligencia artificial... Eh, van a acabar desapareciendo porque vas a poder generar lo que tú quieras de forma sencilla bueno pues nos alegramos de que, de que haya sido inspiradora que dice por aquí Alberto que le ha servido la sesión muy inspiradora y, y nada de cara, ya son las 7 y un minuto de cara a mañana importante por favor tenéis imprimida la hoja ¿vale? porque mañana vamos a jugar y vamos a hacer la charla escape de emergencia climática lo que haremos será a jugar como si fuerais vosotros unos participantes más y luego nos detendremos en explicar eh, las pruebas, distintas pruebas que aparecen en el juego, comentaremos, eh, responderemos todas las preguntas que se os ocurran y, y luego también destinaremos unos minutitos al final también para hablar de Geniali, nada, muy poquito, para que sepáis utilizar este programita y os, os vamos a dejar unas plantillas para que simplemente cambiéis las combinaciones de los candados y podéis utilizarlas en vuestros juegos de escape. Así que nada. Eh, ¿Hace falta que sea color la fotocopia? Sí, 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 hace falta que sea color. Hace falta que sea... No, la, la, la foto del origami, no, la del origami no. Quien tenía dudas lo del zorro, <risa> vamos a ver. Digo, por, vamos a explicarlo en el minutito este que, que tenemos aquí. Vamos a ver. A ver, este es. Eh, eh. Vale. Sí, la tenía aquí yo creo. Aquí está. Vale, aquí, teníamos aquí la presentación esta. Vale, dábamos aquí. Como era muy especial, todos los zorros eran iguales. No eran todos iguales. A este de aquí le faltaba un pequito aquí. Entonces pulsábamos aquí y nos decía, primera fase superada. Aquí descargábamos el origami que hemos visto antes para hacer el zorrito. Dice, descarga e imprime este archivo. Muestra tus dotes con la papiroflexia y averigua el código escondido en la carita del zorro. Después, introdúcelo aquí. Si os fijáis, hacemos el zorrito que nos aparece en la oreja, el número 2, ¿no? Pues metemos aquí el número 2 y ya nos aparece aquí la flechita, porque hemos metido la combinación correcta. Pulsamos y ya está. Cuando entres al chat de Zoom, queremos que saludes al resto de participantes en el taller con la frase más loca que se te ocurra y que en la frase aparezca el nombre de una fruta. Por eso algunos estaréis flipando. Dice, aquí la gente habla de membrillos, de piñas, de uvas, de mandarinas, de melocotones. Bueno, pues esa es un poco la gracia de empezar el taller de una forma un poco diferente. Y aquí que ves que bueno, hemos combinado técnicas de juego de escape con Geniali para hacer una y papiroflexia, o sea, habilidad eh, de una forma muy sencilla, un pequeñito juego que dura tres minutos 
Y bueno, una forma de ambientar como otra cualquiera. Pero bueno, mañana veremos más cosas de Geniali. Importante. Traer la fotocopia, que sea color. Veo difícil aplicarlo en clase de primera y secundaria en clase de 60 minutos. Se puede. De hecho, nuestros juegos de escape... Estos duran 40 minutos. Ah, siempre se puede aplicar el juego de escape al tiempo que tú quieras. Metes menos pruebas o que sean más pruebas más sencillitas. Eso no hay ningún problema. No, no, no. No tienes que hacer ningún tipo de trabajo para este taller. Así que no, no te preocupes, Irina. Eh, vale. Escape virtual 360 grados. Podéis compartir el software de edición, etc. si es gratuito. Eh, no, yo en, en este caso, ese ejemplo lo hice con Adobe Premiere. Pero Da Vinci, que es una, un programa gratuito, de, gratuito de edición de vídeo, te permite, te permite editarlo también. Eh, más cositas por aquí. ¿No se puede tener abierta en móvil o tablet? Bueno, sí. <ríe> si tienes abierta la, la hoja de para mañana, eh, pero lo que pasa es que vas a tener que escribir también. Entonces, mejor te lo una hoja y escribes encima. Por poderse se puede hacer, pero bueno. Pues sí, Rosa María, es un mundo un mundo increíble. <ríe> Pilar, lo que decía antes, hoja abierta sí, pero hay que escribir. Una hoja, puedes tenerlo en una pantalla y una hoja en blanco alrededor para, para, poder, para poder escribir cosas. ¿vale? Eh, vamos a ver. ¿Qué hoja hay que imprimir, Elena? Elena Gallego, pues la hoja que os han enviado por correo electrónico es del CENEAM. Son seis hojas de juego, pero recibís cada uno una, ¿vale? Las que, las que enviaron al coro. Gracias, Ana. De Osma por contestar también. Eh... Pilar dice que tiene mil dudas. ¿Solo mil? Ah, bueno, entonces bien. Si son solo mil, no hay problema. Pues si no puedes imprimir la hoja, puedes seguir el juego, pero no vas a poder jugar bien. Hombre, pueden, pueden hacer lo que han comentado algún compañero, que es tener una hoja en blanco con algo con lo que escribir ir anotando, para, sobre todo para no perderte en la resolución de las pruebas, hacerte un croquis mientras que haya que solucionarlas. Y las dudas, pues hasta donde sepamos, si no de, de si este curso, pues yo creo que estará en nuestro correo electrónico o algo, si no. Sí. Hasta donde sepamos, ¿eh? No sé. <risa> hasta allá no, pero... <risa> Daniel, pues no vamos a tener tiempo mañana, ya lo siento, para explicar la ruta escape... Para grupos de 25 con más detalle. No, no da el tiempo para, para todo, Daniel. Ya, ya, ya lo siento. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y, y mañana, con ganas de pasarlo bien, con ganas de pasar un rato divertido, que lo vamos a pasar bien y vamos a aprender un poco las técnicas. Ya lo veréis. Oye, por cierto, no es por meteros presión, pero llevamos repeticiones de este juego de escape, muchas decenas de ellas, y nunca ha habido ningún grupo que no lo haya sacado. O sea, que esperemos que no seáis mañana el primer grupo, además es un montón, ¿eh? que, no lo, que no saque la prueba, porque hay que abrir mañana hay que abrir una caja. Y como Jesús no consiga abrir mañana la caja, se queda sin cenar. Avisado va. Como sus hijos si esta noche no lo abren. <risa> vale, bien. Sí, la grabación va a estar disponible, eh, Miguel Ángel. Así que va a estar. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad es que es cuánta gente en el chat, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Da gusto por la participación y nos alegra que lo hayáis, lo hayáis aprovechado. Así que nada. Ah, que estás en Canarias. Va, eh, Cintia. Suele pasar. Mira que con la gente con los cursos en Canarias no suele pasar, ¿eh? Ya. Hay que decir ahí la coletilla esa de una hora menos en Canarias. Pero ya. bueno. Bueno, pues nada, lo dicho. Venga. Mañana Hasta más. Luego. Hasta luego.